அனைவருக்கும் வணக்கம் ழாவினுடைய சங்கே முழுங்கு வகுப்பு இன்றோட முடிஞ்சு அதோடைய சான்றிதழ் இன்னைக்கு வழங்க போறோம் அதன் தொடர்பா அவங்க என்ன படிச்சாங்க எப்படி படிச்சாங்க அப்படிங்கறத வந்து இங்க பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே சரி எல்லாரும் ஒரே தலைப்புல பேசிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்பதான் பேச்சுல வந்து பட்டிமன்றம் வந்து மகிழ்வித்தல் அப்படிங்கறதுல வரும் அப்ப ஏன் நம்ம அதையே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது தோணுச்சு யதார்த்தமா ஜெய்சக்கரன் சார் கிட்ட நடுவரா வரீங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் உடனே சரி அப்படின்ட்டாரு அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் இது இந்த பட்டிமன்றம் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருப்பது நட்பா உறவா அப்படிங்கிற தலைப்புல உறவே நட்பே அப்படின்னு கீர்த்தியும் நல்லியும் பேச போறாங்க உறவே அப்படிங்கிற தலைப்புல ராஜாவும் பிரியாவும் பேச போறாங்க நடுவரா ஜெய்சார் இருக்க போறாங்க இப்ப நம்ம அதெல்லாம் கேட்டு நம்ம சந்தோஷப்பட போறோம் இனி ஜெய்சார் பேசுவார் வணக்கம் ஒரு சிறப்பான மாலை பொழுது ரொம்ப யதார்த்தமா பேச ஆரம்பிக்கிறோம் முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் துணையாக இருப்பது நட்பா உறவா இதுல இந்த இந்த எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஜூம்ல இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி வரக்கூடாதுன்னு நான் இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா முன்னாடி வந்ததும் இந்த பக்கம் உறவு அப்படின்னு பேசுறவங்க நட்பு கிட்புன்னு ஏதாவது கொடுத்தீங்க நடக்க போறது வேற அப்படின்னு ஒரு மிரட்டலோட ஆரம்பிச்சாங்க பொதுவா உறவுகள் அப்படிதான் இருக்கும் உரிமை அதிகமா எடுத்துக்கும் பார்க்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு உணர்றதுக்கு கொஞ்சம் கடினமா இருந்தாலும் அது அதுக்கு பேர் தான் உறவு உறவுன்றது அது என்ன சொல்றது ரத்தமும் சதையுமாக அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை சரி அவங்கதான் அப்படி சொல்றாங்க இந்த பக்கம் இவங்க கொஞ்சம் சும்மா இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இவங்க தீர்ப்பு எங்களுக்கு தான் எழுதப்பட்டு விட்டது ஆல்ரெடி அப்படின்னு கீர்த்தி ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ நட்பு வந்து அவங்களாவது மிரட்டி கேட்பாங்க நட்பு வந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப்னு வாங்க இங்கிலீஷ்ல இவர் சார்ந்து நாம சொல்லலாம் நண்பன் தானே சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்படின்றத எடுத்துக்கோம் ஒரு விஷயத்துக்கு ஐந்து நிமிடத்துக்கு முன்னாடி வர்றது எவ்வளவு தப்பான விஷயம் அப்படின்றத புரிய வச்ச ரெண்டு டீமுக்கும் முதல்ல நன்றி இனிமே வந்து கரெக்டா அந்த டைமுக்கு வந்துடணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க இந்த தீர்ப்பை பொறுத்தளவு அல்லது இந்த பட்டிமன்றத்தை பொறுத்தளவு இந்த பக்கங்களை நீங்க பேசுறத பொறுத்தளவு இங்க நீங்க பேசுறதுக்கு நான் தீர்ப்பு கொடுக்க போறேன் நான் எனக்கான ஒரு கருத்து உண்டு எனக்கான ஒரு பார்வை உண்டு அதையும் நான் கொடுக்குறேன் அதே சமயத்துல நீங்க உங்களுடைய வாத பிரதிவாதங்கள் என்னன்றதுக்கு தான் தீர்ப்பு அதுக்கு தான் பட்டிமன்றம் நடுவர் என்ன நினைக்கிறாருன்றதுக்கு பட்டிமன்றம் இல்லை ஸோ நீங்க என்ன பேச போறீங்கன்றத நான் கவனிக்கிறேன் உங்களுடைய பேச்சுக்கு தகுந்த தீர்ப்பு தான் இங்க வரும் அதே சமயத்துல என்னுடைய பார்வை என்னன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அதையும் நான் சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் அடுத்ததா நட்பு உறவு இது ரெண்டத்த பத்தியும் ஒரே ஒரு சிறு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு ஐ திங்க் நாம வந்து அடுத்த விஷயத்துக்கு போட்டுடலாம் போயிடலாம் எனக்கு இன்னமும் ஆச்சரியமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் கோப்பெருஞ்சோடன் விசிராந்தையார் நட்பு இந்த மாதிரி ஒன்று உறவுல எங்கேயாவது எழுதப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல உறவுன்னு நான் சொல்றது வந்து இந்த மாதிரி அப்படின்ற வார்த்தை இல்லாத உறவு அண்ணன் மாதிரி தம்பி மாதிரி மாமன் மாதிரி சொந்த மாதிரி அப்பா மாதிரி அப்படின்னு இல்லாத ஏன்னா கோப்பெருஞ்சோழனும் பிசுராந்தையாரும் நட்பு மாதிரின்னு சொல்ல நட்புன்னே சொன்னாங்க கோப்பெருஞ்சோழன் பிசுராந்தையார் நட்பு அப்படின்னு ஒண்ணு பார்க்கிறேன் இது ஒரு பக்கம் வச்சுட்டோம்னா நாம ஜெயிச்சு நிற்கும் பொழுது நண்பர்கள் வந்து நம்மள வந்து பாராட்டுறாங்க சந்தோஷம் ஆனா அப்பாவோ அம்மாவோ தங்கையோ வந்து நீ சாதிச்சிட்டப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அல்லது சாதிச்சிட்டன்னா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அங்க ஏற்படுகிற ஒரு ஒரு உணர்வுக்கு இணையா நண்பர்கள் சொல்லும் பொழுது இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் வருது அதே நேரத்துல முகநூல்ல 
நட்பு வட்டாரத்துல உறவுகளை சேர்த்துக்கிறோமா நாம அப்படின்ற கேள்வியும் வருது சேர்த்துக்கிறோமா முதல்ல வந்து முதல்லயே வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தா பிளாக் பண்ணி வைக்கிறதுன்றது சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வட்டத்தை வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டு தான் எங்கேயாவது ஒழுங்கா இருப்போம் அப்படின்ற வார்த்தைகளை கேட்க முடியுது இப்படி இரண்டு பக்க நல்லதும் கெட்டதுமா இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் எடுத்து இன்னைக்கு பேச போறோம் ஒரு ஒரு எனக்கு என்னுடைய தெரிந்த வட்டாரத்துல இருந்த ஒரு திட்டம் நான் கேட்டேன் ரொம்ப சாதாரணமா கேட்டேன் இந்த தலைப்புன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சாதாரணமா கேட்டேன் அவர் அப்ப அவர் வந்து உடனே சொன்னார் இதுல என்ன பேச வேண்டி இருக்கு நட்பு தான் அப்படின்னாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்ட போது நட்புல தாங்க ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு உறவுல எங்க ஸ்பேஸ் இருக்கு உறவு வந்து கழுத்துல கத்தி வச்சுக்கிட்டே பேசும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி இன்னொரு திட்டம் கேட்கும் பொழுது உறவு தான் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் வந்து போறது கடைசி வர பக்கத்துல இருந்து பார்க்க போறதுன்றது உறவு தான் எவ்வளவு பேசினாலும் தாய்மாமனுக்கு ஈடாகுமா எவ்வளவு பேசினாலும் அப்பாவுக்கு ஈடாகுமா எவ்வளவு பேசினாலும் தங்கைக்கு அண்ணனுக்கு ஈடாகுமா அப்படின்ற கேள்வி வருது ஸோ பார்ப்போம் எப்படி நீங்க பேச போறீங்க அப்படின்றது பார்ப்போம் உங்களுடைய பேச்சுக்கு ஒரு தீர்ப்பு உண்டு என்னுடைய பார்வை என்னவோ அதுவும் ஒரு தீர்ப்பாரு ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெயின்ற அந்த கேஷுவலான துணியிலே நம்ம போலாம் எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜெய் அவர்களை எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நான் யோசிக்கிறேன் நட்பு அப்படிங்கிற அந்த இதுல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது சுத்தி என்னோட அணியில யாரு இருக்கான்னு பாக்குறேன் கீர்த்தி இருக்காங்க எனக்கு பயிற்று வித்த யாருன்னு பாக்குறேன் கவிதா சுரேஷ் அவங்களும் என்னோட நட்பு வட்டத்துல இருக்கிறவங்க எதிரணியில யாரு இருக்காங்கன்னு பார்த்தா பிரியா ராஜு கேட்கவே வேண்டாம் ராஜா கேட்கவே வேண்டாம் எல்லாருமே நட்பு அணியில தான் இருக்கீங்க சரி பார்வையாளர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தா அனைவரும் நட்பு வட்டத்துல தான் இருக்காங்க அப்படிங்கறத நான் ரியலைஸ் பண்றேன் சரி இன்னைக்கு இப்ப வந்து எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதை வந்து ஃபைவ் பிஎம் இல்ல ஃபைவ் ஏஎம் அந்த குரூப்ல இருந்து கேட்க போறவங்க யாருன்னு பார்த்தா அவங்களும் என்னோட நட்பு வட்டத்துல இருக்கிறவங்க தான் அப்படின்னு புரிஞ்சதுங்க ஆஹ் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அண்ட் எதிரணியில் இருப்பவர்களுக்கும் என்னுடைய அணியில் இருப்பவர்களுக்கும் நடுவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஆஹ் சோ இந்த தலைப்புல இருந்தே நான் வந்து என்னை சுத்தியும் பாக்குறேன் என்னோட முன்னேற்றத்துக்கு யாரு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க இத்தனை நாளா அப்படிங்கறதையும் யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு முன்னாடி வருது நட்பு தான் வருது முன்னாடி ஆஹ் சரி குரல் டெய்லி படிக்கிறோமே அதுல என்ன திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு நான் அங்க போய் பார்த்தா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இடுக்கண் கலைவதாம் நட்பு அப்படிங்கிறாரு அங்கேயும் அவர் வந்து உறவு பத்தி பேசல மானத்தை மானம் போற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கை எப்படி இம்மீடியட்டா வந்து ஹெல்ப் பண்ணதோ அது மாதிரி நட்பு தான் வந்து இம்மீடியட்டா நம்ம மானத்தை மாத்தாம ஐ மீன்ஸ் இழக்காம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு திருவள்ளுவரும் நட்பை பத்தி தாங்க உயர்வா பேசுறாரு எனக்கு ஒரு விஷயம் படிச்சது ஞாபகத்துக்கு வந்தது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ராமு சோமன் வச்சு என்ன இருக்கு ராமு வந்து சின்ன வயசுலயே பெற்றோரை இழந்துடுறாரு சோமு வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு நான் தான் உனக்கு எல்லாமே எங்க வீட்டு ஆளுங்க தான் உனக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னு நீ நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துறாரு சோமுவோட ஃபேமிலி வந்து ராமுவை அரவணைச்சு வளர்க்குறாங்க ஒரே ஸ்கூல்ல ரெண்டு பேரும் படிக்கிறாங்க இவங்க ஃபேமிலி தான் அவரையும் படிக்க வைக்கிறாங்க படிச்சு முடிச்சு ஒரே கல்லூரியிலையும் படிக்கிறாங்க கல்லூரி படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரே தொழிற்சாலையில நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல வேலை பாக்குறாங்க அப்போ ஒருத்தர் முன்னேற்றத்துக்கு இன்னொருத்தர் வந்து ரொம்பவே உறுதுணையா இருக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 சின்ன இன்சிடென்ட் இவர் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா 
ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவர் வந்து அதை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நீ இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணியிருந்தேன்னா இது நல்லா வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு கருத்தை சொல்றப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வளர்றாங்க வளர்ந்து எங்க போய் முடியுது இந்த நட்பு அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு இந்த நட்பு வந்து அவங்கள வந்து கொண்டு கொண்டுட்டு போகுது ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் ஆஹ் ஒரு மார்க்கெட்டிங் மீட்டிங்காக போறப்ப ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது அப்போ டிரைவர் சீட்ல வந்து ராம இருக்காரு பக்கத்து சீட்ல வந்து சோம இருக்காரு ரெண்டு பேரும் ஆஹ் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு கண் விழிக்கிறாங்க அப்போ சோமுக்கு தெரிய வருது ராமுவோட கண் பார்வை பறி போயிடுச்சு அப்படின்னு சோம வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ஆஹ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்து ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு உள்ளார சோ ராமு வந்து இறந்து போயிருந்தாரு ராமு இறந்த உடனேயே இவர் சோம ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு இப்படி நமக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருந்த நண்பனை நான் இழந்துட்டனே அப்படின்னு அப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு உதவியாளர் வந்து வர்றாரு ராமு இறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட இந்த லெட்டரை வந்து என்கிட்ட என்ன கொடுக்க சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு சோம அந்த லெட்டரை வாசிக்கிறாரு அதுல என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா இந்த லெட்டரை நான் படி நீ படிக்கிறப்ப நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தப்பதான் எனக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணினப்பதான் என்னோட ஹார்ட்ல வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாங்க நான் உயிர் பழச்சிருக்கிறது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நாளோ பத்து நாளோ இல்ல ஒரு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னாங்க கூடவே உனக்கு நீ வந்து டிரைவர் சீட்ல இருந்ததுனால இம்மீடியட்டா கண் பார்வை சுத்தமா பறி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் உன்னை கேட்டு நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தா நீ என்னை அனுமதிச்சிருக்க மாட்டேன் அதனால உன்னை கேட்காமலே நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என்னோட கண் மூலமா உனக்கு என்னோட கண்ணை உனக்கு தானமா கொடுத்தது மூலமா நான் வந்து உன்னை விட்டு பிரிய விரும்பல இப்பயும் நான் என்னோட கண் மூலமா உன்னோட நான் கூட இருக்கேன் நானே ஓ கண்ணு மூலமா உலகத்தை நான் பாக்குறேன் சோ எப்பயுமே வந்து நீ பண்ற காரியங்கள்ல நானும் கூட இருக்கேன் நீ பண்ற விஷயங்கள்ல நானும் கூட இருக்கேன் அப்படிங்கறதுனாலே நீ வந்து நல்ல முடிவுகள் அனலைஸ் நல்ல அனலைஸ் பண்ணி நீ எடுப்பேன்னு நான் நம்புறேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இருக்கு அதை படிச்ச உடனே சோம வந்து ரொம்ப கண் கலங்கிடுற அப்ப எனக்கு இதுல இருந்து ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப ஆழமா புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா உயிர் காப்பான் தோழன் கூடவே நட்புல வந்து நம்ம ஆஹ் ஒரு ஆழமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு இருக்கு ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சாதகம் பாதகம் ரெண்டையுமே மனசு விட்டு நட்பு கிட்ட தான் பேச முடியும் நம்மளால இது பண்ணினா எப்படி இருக்கும் இது அல்லது இப்படி பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மனசு விட்டு பேசி அதோட எல்லா விஷயங்களையும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியையும் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் நம்மளால வந்து அலச முடியும் ஆஹ் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல தான் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆஹ் கூடவே வந்து உயிர் காக்குறதும் தோழமை தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் நான் வந்து நம்ம முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையா இது வரைக்கும் இருந்தவங்களும் நட்பு தான் இனியே இனியும் இருக்க போறவங்களும் நட்பு தான் அப்படின்னு சொல்ல விரும்புறேன் கூடவே இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் குரல்ல இருந்து வள்ளுவர் சொன்ன அதே விஷயம்தான் ஆஹ் அகநக நட்பது நட்பன்று முகநக நட்பது நட்பன்று அகநக நட்பதே நட்பு அப்படிங்கிறார் அதாவது பேரளவுக்கு நட்புல இருந்தா மட்டும் போராது உள்ளத்திலையும் உணர்விலையும் ஒன்றி நட்புல இருக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறாரு நம்ம நம்மளை சுத்தி ஒரு இருக்கிறவங்க நம்ம நட்புன்னு இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கலாம் அகநக நட்பது நட் அந்த நட்புல நம்ம இருக்கமா உண்மையான நட்புல நம்ம கூட இருக்கிறவங்களோட இருக்கமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட இந்த உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாலு பேர் பேசணும் முதல் பேச்சு ஒரு பத்து நிமிடம் அளவுக்கு அப்படின்றது அதை அதை மனதில் வச்சு சரியாக பேசியிருக்கீங்க நல்லி நல்லி பேசினதில் அந்த நட்பு அப்படின்னா ஒரு ஒரு சாதகம் பாதகம் ரெண்டையும் பேச முடியும் உறவுன்னா அப்படி பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு அப்படின்னு சொன்னது அதை கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது இப்போ ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட வந்து கரெக்ட் மீ ஐ எம் ராங் ஏதாவது தப்புனா என்ன என்ன திருத்தி என்னை என்னை திருத்துற மாதிரி ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒய்ஃப் கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் அமைதியா போயிட்டாருனா நல்லது அங்க வந்து இறங்கி போய் எதையாவது சொல்றேன்னு சொன்னார்னா 
there may be a problem. ஆனா அதே கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ எம் ராங் அப்படின்றத ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்பொழுது அந்த சுதந்திரம் வந்து சாதகம் பாதகம் ரெண்டுத்தையும் சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு இல்லையே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் விஷயத்துலேயும் அப்படி இருக்கே அப்படின்னா மேபி அவங்களும் மிகச்சிறந்த நட்பாக இருந்திருக்க கூடும் தெரியல பார்ப்போம் அடுத்து பேச வர்றவங்க தான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் ராஜா சார் உறவு தாயின் கருவறையில் தொடங்கி இன்றளவும் என்னோடு என்னை உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கும் அன்னை தமிழுக்கும் என்எல்பியை தன் வாழ்க்கை முறையாக கொண்டு நடுநிலை தவறாத நடுவர் ஜெய் அவர்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கங்கள் உறவின் உறவுகளின் பெருந்துணையோடு உயர்வை அடைந்திருக்கும் என்னணியின் தோழர் பிரியா அவர்களுக்கும் உறவின் புனை பிணைப்போடு வளர்ந்தாலும் நட்புதான் சிறந்தது என்று மல்லு கட்டி நிற்கும் எதிரணி தோழர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த மாலை பொழுதை இனிதாக்க வந்திருக்கும் அனைத்து பார்வையாளர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் நல்லி ரொம்ப அருமையா பேசினாங்க முக்கியமா இரண்டு குரல்கள் வேற எடுத்து வச்சாங்க உடுக்க இழந்தவன் கை போல் அங்கே இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு முகநக நட்பது நட்பு அல்ல நெஞ்ச தகநக நட்பது நட்பு சிறப்பு வள்ளுவர் நட்பை பத்தி ஒரு அதிகாரமே சொல்லியிருக்காரு ஆனா இத படிச்சவங்க உறவு பக்கத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருங்கிறத படிக்க மறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் விருப்பரா சுற்றம் ஏன் அறுப்பரா ஆக்கம் பலவும் தரும் இதுவும் அதே வள்ளுவர் சொன்னதுதான் அதாவது நமக்கு ஒரு அருமையான சுற்றம் ஒரு உறவுகள் அமைந்தால் அவனது வாழ்க்கையில் எத்தகைய ஏற்றங்களும் தானே வந்து அமையும் என்பதே இந்த வல்லு குரலின் ஒரு கருத்து எதையும் நல்லி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லிக்கிறேன் வாழ்க்கையின் உயர்வுக்கு பெருந்துணையாக இதுல வந்து நம்ம வெறும் துணைன்னு மட்டும் சொல்லல இந்த தலைப்பு என்னன்னா பெருந்துணையாக இருப்பது யார் அப்படிங்கறதான் இது உறவா நட்பா சின்ன வயசுல ஒரு குழந்தையா இருக்கும் ஒரு மூணு வயசு குழந்தையா இருக்கும் போது முதல்ல நம்ம கைய புடிச்சு ஆனாங்கிற எழுத்த எழுத வைக்கிறது என்னுடைய நட்பா என்னுடைய தாயா என்னுடைய வாழ்க்கையின் முதல் படியான ஒரு உயர்வு அங்கிருந்துதான் தொடங்குகிறது இதே போல தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று உயர்ந்து நிற்கும் அளவுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தாயோட ஒரு உறவு வந்து எனக்கு என்னுடைய உயர்வுக்கு உறுதுணையாக நின்று கொண்டிருக்கிறது அது சின்ன சமைச்சு போடுறதா இருக்கட்டும் ஒரு அன்பான வார்த்தையா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு ஒரு ஊக்கம் தரும் ஒரு சின்ன ஒரு உணர்வாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அந்த தாயிடம் இருந்து வருகிறது அடுத்தது தந்தையை பார்க்கலாம் சின்ன வயசுல எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட சைக்கிள்ல வச்சு என்னையும் அக்காவையும் வச்சு மிதிச்சு கொண்டு போய் என்னை எங்களை படிக்க வச்சது என் தந்தை அதுல ஆரம்பிச்சு வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல எங்கேயாவது இடத்துல ஒரு இடத்துல நான் போய் முட்டிக்கிட்டு நிற்கும் போது என் தந்தையிடம் சென்று பேசினால் அவரிடம் இருந்து ஒரு கருத்து எனக்கு கிடைக்கும் அந்த கருத்து என்னை அந்த வாழ்க்கையை அடுத்த நிலைக்கு நகர்த்தி செல்கிறது இது வாழ்க்கையின் உணர்வு உயர்வுக்கான ஒரு பெருந்துணையாக இருப்பது இல்லையா இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சகோதர உறவுகள் எனக்கு வந்து ஒரு அக்கா ரெண்டு தங்கைகள் என்னோட ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதோ ஒரு 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 முகம் தெரியாத ஒரு தியாகத்தை அவர்கள் செய்ததனால் தான் இன்று நான் இந்த இன்றளவும் உயர்ந்து நிற்கின்றேன் இவனுக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே எனக்கும் கிடைக்கணும் அன்னைக்கு அவங்க போட்டி போட்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா நாலு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னோட தந்தையும் தாயும் சிரமப்பட்டிருப்பாங்க எனக்கும் இந்த அளவுக்கான ஒரு உயர்வு கிடைச்சிருக்காது அதை நான் என்றும் நன்றியுடன் நினைக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன் அதே மாதிரி இங்க பெரும்பாலானவங்க வந்து கிராமத்துல இருந்துலாம் வந்திருப்பீங்க இந்த கிராமத்துல இருந்து படிக்கிற பசங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் கேட்டா ஏதாவது ஒரு ஒன் ஒன்னு விட்ட சித்தப்பா பையனோ அண்ணன் பையனோ பெண்ணோ அல்லது மாமன் உறவுகளோ அவங்களோட உயர்வுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்திருப்பார்கள் என்பது கண்டிப்பாக தெரியும் 
ஏன்னா அவங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டல்கள் நட்புகள் இருந்து அந்த நேரத்தில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு ஏன்னா அவங்களோட நட்புகளும் அதே நிலையில் இருப்பவர்களாக இருப்பார்கள் அப்போ அந்த நேரத்தில் உறவுகள் மட்டுமே சரியான ஒரு வழிகாட்டல்களை கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி திருமணம்னு ஒன்று நடக்குது திருமணம் நடந்து மனைவி என்பவர் வருகிறார் இந்த மனைவி வந்த பிறகு வாழ்க்கையில் எத்தகைய மாற்றங்கள் நடக்கின்றன ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட அழகா நம்ம போய் கேட்டோம்னா ஏய் இதை நீ இப்படி பண்ணாத அதை நீ இந்த மாதிரி செஞ்சனா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் நம்ம சரியான முறையில போகலாம் அப்படின்னு வழிகாட்டும் உறவு அந்த மனைவி உறவு தானே தலையாற்ற கீர்த்திக்கு கணவன் உறவு என்ன இப்படி இவங்க எல்லாமே என்னோட ஏதாவது ஒரு ரத்த பந்தமாகவோ அல்லது உறவு பந்தமாகவோ இணைந்திருப்பவர்கள் இதை தாண்டி ஒரு உறவு புதுசா ஒண்ணு முளைக்கும் குறுந்தொகையில அருமையா சொல்லியிருப்பாங்க யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளிர் ஞான் யானும் ஞானம் சாரி பண்ணிக்கணும் யானும் நீயும் எவ்வழி அரிதும் செம்புல பெயல் நீர் போல் அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே அதாவது ஒரு மழை நீர் வந்து ஒரு செம்மண்ல கலக்கும் போது எந்த அளவுக்கு ஒரு அழகா கலந்துருக்கோ அப்படியான உறவுகள் திருமணத்திற்கு பிறகு உண்டாகிறது அதாவது மனைவி வழி வரும் உறவுகள் எத்தனையோ இளைஞர்களுக்கு திருமணமான பிறகு அவர்கள் வாழ்க்கையின் உயர்வுக்கு மனைவியின் உறவுகளும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் இதை நம்மளால மறக்க முடியுமா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு அழகான ஒரு சின்ன ச சொலவுடை உண்டு அதாவது கடலுக்கு முத்து குளிக்க போனாலும் மச்சாங் கயிறுல கயிற்ற கொடுத்துட்டு குதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ணன் கையில கொடுக்கணும்னு சொல்ல தம்பி கையில கொடுக்கணும்னு சொல்ல அப்பா கையில கொடுக்கணும்னு சொல்ல மச்சாங் கையில கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அவனை நம்பி எங்க வேணா குதிக்கலாம் சார் அப்படியான ஒரு சிறந்த உறவை நீங்கள் நட்பில் எங்காவது காட்ட முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது இப்படி இரத்த பந்தங்கள் அல்லாது புதியா புதிதாக வந்த உறவுகளும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் இறந்த பிறகும் நம்ம நகரங்கள்ல அந்த பழக்கம் இருக்கான்னு தெரியல கிராமங்கள் இன்றளவும் ஒரு பழக்கம் இருக்கு வாய்க்கரிசி போடுறதுக்கு சம்பந்தி உறவுகள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இறந்தவர்களுக்கு ஒரு சடங்காக அந்த சம்பந்தி உறவுகள் வாய்க்கரிசின்னு ஒரு கூடையில அரிசியை கொண்டு வந்து வச்சு அவங்க ஒரு சில சம்பிரதாயங்கள்லாம் செய்வாங்க இப்படியாக பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை ஈவன் இறந்த பின்பும் கூட எனக்கு உறுதுணையாக இருப்பது உறவுகளே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் என்னுடைய உயர்வுக்கு ஏதாவது ஒரு சிறு கல்லை நகர்த்தி வைக்கும் அளவில் என் உறவுகள் இருப்பதனால் இந்த வாழ்க்கை என்னுடைய இந்த உயர்வுக்கு இன்றளவு என்னுடைய வாழ்க்கையை உதாரணமாக கொண்டு நான் பேசினால் என்னுடைய வாழ்க்கையின் இந்த உயர்வுக்கு நிச்சயமாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உறவுகளே என்னை முன்னிறுத்தி முன்னடத்தி செல்கின்றது என்று கூறி இந்த உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எக்ஸலன்ட் சார் அதாவது முதல் முறையா கேட்கிறேன் ராஜா அப்படின்றவருடைய பேச்சு அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்டா அதுல குறிப்பா அந்த ஆ வந்து எனக்கு எழுத கற்றுக் கொடுத்தது வந்து தாய் என் வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்ப புள்ளி என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்ப புள்ளி வந்து ஆ அதை வந்து சொன்னது தாய் அதை விட ரொம்ப முக்கியமா தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் தன் நண்பனை சான்றோன் என கேட்ட நண்பன் அப்படின்னு எங்கேயும் இல்லை தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் எனக்கு ராஜா நீங்க சொன்னதுலயே ரொம்ப என்னை யோசிக்க வச்ச ஒரு விஷயம் வந்து என்னுடைய அக்காவும் தங்கைகளும் செய்த முகம் தெரியாத தியாகங்கள் அதுதான் நான் வந்து இங்க இங்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த கிராமத்து பக்கம் சும்மா சுத்திட்டு இருக்கிற பையனை பார்த்து அதாவது பொறுப்பு இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கிற பையனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஒரு கால் கட்டு போட்டா சரியாயிடும் திருமணத்திற்கு பின் மாறிய மனிதர்கள் எத்தனையோ பேர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வர அப்படி இருந்தாருங்க அப்புறம் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி இப்ப நல்லா இருக்காருங்க 
அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா சொல்லுவாங்க அந்த பாயிண்டும் நீங்க சொன்னது முத்துக்குளிக்க போகும்போது மைத்துனர்கிட்ட வந்து கயிற்று கட்டி கொடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்றது வந்து தங்கை வந்து மனைவியா இருக்கும் பொழுது மைத்துனர் நமக்கு எதிரியாக வாய்ப்பு இல்லை என்று அந்த உறவுனுடைய ஆழம் அவர் மட்டும்தான் நம்மளை பார்த்துக்க முடியும் அண்ணன் தம் அண்ணன் கூட வந்து சொத்து சிந்தனைகள்ல ஏதாவது பண்ணிடலாம் ஆனா மைத்துனர் வந்து எதுவுமே பண்ண வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றதற்கான ஒரு ஆழம் வாய்க்கரிசின்றது எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கூப்பிடுவாங்க சம்பந்தப்புறம் வாங்க இங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க நட்பு வட்டாரம் எல்லாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுறது இல்லை சம்பந்தப்புறம் எல்லாம் வாங்க வரிசல நெல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்வான தருணங்களை வந்து கையில எடுத்திருக்கீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இதுவரை பட்டிமன்றம் பட்டிமன்றமா இருந்தது இனிமே தான் வந்து படாத பாடு படுற பட்டிமன்றமா மாறும் ஏன்னா ரெண்டு பேர் பேச போறவங்களும் பேசப்பட்ட ஆளுங்க ஸோ என்னுடைய பார்வை வந்து இந்த ரெண்டு பேர் பேசுறதுல இருந்து எந்த டைமென்ஷன்ல இது போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு ராஜா அவர்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு பார்வைக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இப்ப வரப்போகிற அணிக்கு உண்டு நட்புன்னு பேசுறது முக்கியம் இல்லை அவர் ஒன்னொன்னா சொன்னாரே தன் மகனை சான்றோன்னு எனக்கு கேட்ட தாய் அப்படின்னாரு ஆ எழுத வச்சது அம்மா தானே அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் வந்து முகம் தெரியாத தியாகங்களை பண்ணது யாருன்னு கேட்டாரு திருமணத்துக்கு பின் சரியானவங்க அப்படின்னு சொன்னாரு வாய்க்கரிசி போடுற இடத்துல சம்பந்தப்படுவாரு இதுக்கெல்லாம் யாரு இதுக்கெல்லாம் நட்புக்கு எங்க பதில் இருக்குன்னு கேட்கறத வந்து கீர்த்தி எப்படி பதில் சொல்லி பார்க்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் கீர்த்தி உங்கள்ட்ட எல்லாரும் புள்ளியார் சூழி போட்டு ஆரம்பிப்பாங்க மிக அழகிய தமிழ் வகுப்பான என்ற சூழியை போட்டு ஒரு தமிழ் வகுப்பை ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ரகரம் என்பது மிக அருமையான வார்த்தை தமிழ் சிறப்பே ரக ரகரம் தான் இந்த ழ வகுப்பு எப்படி ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமும் ஒரு நட்பு தான் நம்ம இங்க எல்லாரும் அமர்ந்திருக்க காரணமும் நட்பு தான் பாவோ ராஜா அவர்கள் அவர் தலைப்பை மறந்துட்டாரு அப்படியே உள்ளத்தை உருக்கி பேச்சா அப்படியே ஆத்திட்டாரு ஆத்தாத்துன்னு ஆத்திட்டாரு இங்க கேட்டது முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் நட்பா உறவா உங்களை வளர்ப்பாங்க உறவுகள் குழந்தையிலேருந்து மனிதன் என்பவன் சமூக விலங்கு சமூகத்துக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் நட்பு தான் சின்ன வயசுல பல்பத்தை கடன் கொடுக்கறதுல இருந்து காப்பி அடிக்க பேப்பரை கடன் கொடுக்கறதுல இருந்து யாருங்க செய்யறா எத்தனை சினிமாக்கள் நட்பை பத்தி பேசிருக்கீங்க ஒரே ஒரு சினிமா தான் உறவை பத்தி பேசுது அந்த படத்துல மட்டும்தான் சண்டையே இல்லாத உறவு இல்லாட்டி அவன் அவன் வெட்டிட்டு சாவான் தேவன் மகன்ல பாருங்க அண்ணன் தம்பி மச்சாங்கிறீங்க கல்யாணம் ஆன வரைக்கும் தான் அண்ணன் தம்பி அப்புறமா பங்காளி நட்பு என்னைக்குமே நட்பு தாங்க நீங்க விலகி போனாலும் நட்பு தான் நட்போட சிறப்பு முன்னேற்றத்துல ஒவ்வொரு படியும் என்ன எடுத்துக்குங்க நான் இன்னைக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு நட்பு மட்டும் இல்ல என்னோட நிறுவனம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் எனக்கு நட்பு தான் காரணம் உறவுகள் சொன்னாங்க ஒரு பெண்ணால்லாம் இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு பெண்ணா இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது இப்படி எல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நட்பு தான் நீங்க என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும்னு ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுத்தது அமெரிக்கா போறங்க எனக்கு ஆயிரம் உறவுகள் இருக்காங்க ஆனா வாஷிங்டன்ல இருந்து பாஸ்டன் எழுநூறு மைல் கார எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நட்பு தான் வந்து எங்களை கூட்டிட்டு போகுது என் பையன் எந்த உறவின் கைகளில் இருக்கான் அத்தனை பேரும் நட்பின் கைகளில் இருக்கான் என்னோட பையனோட ஒவ்வொரு முன்னேற்றமும் நட்பின் கையிலேயே இருக்கு இங்க ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு சிக்னேச்சர் போடணும் வெளியில இருந்து கொடுக்க வேண்டிய ஏதோ கல்லூரி இதுக்கு ஒரு கையெழுத்து போடும் அது கிட்டத்தட்ட கேரண்டி கையெழுத்து மாதிரினு வச்சிங்களேன் அது ஆங்கில வார்த்தையா இருந்தாலும் சொல்றேன் அப்போ ஒரு உறவுகிட்ட கேட்கிறப்ப யோசிச்சாங்க அஞ்சு நிமிஷம் நட்பு உடனே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாங்க உடனே அடுத்த நொடி யோசிக்கவே இல்லை நம்மளோட சொந்த அனுபவங்கள்ல எங்கெல்லாம் நீங்க முன்னேறி இருக்கீங்கன்னு பாருங்க அங்கெல்லாம் கூட ஒரு நட்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் திருக்குறள்ல சொன்னாரு நட்பு அதிகாரம்னு இருக்கு சுற்றம்னு பேசினாரு ராஜா சுற்றத்துல நட்பும் இருக்குங்க 
உறவு நான் சொன்னாரு இன்னொன்னு தெரியுமா நட்புக்கு தமிழ்ல போய் அகராதியில பார்த்தா உறவுன்னு அர்த்தம் இருக்கு சோ அங்க சுற்றங்கிற வார்த்தையை நட்பையும் குறிக்கிறது தான் வெறும் உறவை மட்டும் இல்ல அதே திருக்குறள் திருவள்ளுவர் சொன்னாரு செயற்கரிய யாவுல நட்பின் அது போல் வினைக்கரிய யாவுல காப்பு எத்தனை வருஷம் முன்னாடி நட்பதிகாரம் எழுதியிருக்காரு பாருங்க இன்னைக்கு நேத்திக்கு இல்ல அப்பையில இருந்தே நட்பு தான் முக்கியமா இருக்கு நம் நடுவர் அவர்கள் சொன்னார்ல பிசராந்தையார் அது மட்டும் இல்ல நெல்லிக்கனி தனக்கு உயிரை காப்பாத்தும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே நெல்லிக்கனி கொடுத்தது மச்சான் கயிறை தான் பிடிச்சிப்பாரு நெல்லிக்கனி நட்பும் கொடுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டு தலையெழுத்திய மாதிரி ஒரு நட்பு உண்டு தெரியுமா இருவர் படம் பாத்தீங்கன்னா புரியும் தமிழ்நாட்டு தலையெழுத்திய நட்பு தாங்க மாத்திருக்கு அந்த அளவுக்கு நட்பு ரொம்ப வலிமையானது அந்த திருக்குறளுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை சொல்ற நட்பை போல் ஒருவன் செய்து கொள்வதற்கு அருமையான செயல் எதுவுமே இல்ல சொல்ற எதுவுமே கிடையாது நட்பு தான் அருமையான செயல் நீங்க என்னதான் பேசுங்க அம்மா என்று அழைக்காதன்னு பாடுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அருமையான செயல் உங்களுக்கான அருமையான செயல் நட்பு தான் அடுத்து வாய்க்கரிசி எல்லாம் போடதான் வருவாங்க எப்ப இறந்த படம் கூட இருக்கிறப்ப யாரு இருக்கா பாருங்க நட்பை போல் செயல்களுக்கு அருமையான பாதுகாப்பும் எதுவும் இல்லை யார் சொல்லியிருக்காரு திருக்குறள் அங்க சுற்றம்னு எழுதினதான் அவன் நட்பு தான் ஏன் அவரால் அண்ணன் அதிகாரம் தம்பி அதிகாரம் அம்மா அதிகாரம் அப்பா அதிகாரம் எழுத முடியாதா நட்புக்கு மட்டும் ஏன் அவர் அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காரு மிக மிக அதிகாரம் மிக்கது நட்பு அதனாலதான் அவர் எழுதியிருக்காரு இலக்கியத்துல எல்லாம் பாருங்க மீதி எல்லாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கோ ஆமா அதிகாரம் செய்யக்கூடியது உறவு அப்புறம் உலக அளவுல மனப்பிரச்சனை அதிகம் இருக்கிற நாடு எது தெரியுமா உறவு உறவுன்னு ஒரு நாடு ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கு அதுல நாட்டு மக்கள்ல சிலர் அதுல முக்கியமா ரெண்டு பேர் ரொம்ப உறவு பேசுறாங்க அந்த நாடு தான் ஆனா அது சிங்கப்பூர் இல்ல இந்தியா அந்த நாட்டுல பிறந்தவங்க ஏன் இவ்வளவு மனச்சிக்கல் வருது அப்படின்னா நட்புகள் இருக்கிறவங்க நட்பு அப்படிங்கிறது உளவியல் பூர்வமா முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஒரு வீட்டுல பிரச்சனை அப்படின்னா யார்கிட்ட போய் போட போறோம் நட்பு தான் ஒரு அலுவலகத்துல பிரச்சனை அப்படின்னா வீட்டுல போய் புலம்பினா என்ன சொல்லுவாங்க அங்க ஏதாவது ஏத்தி விடுவாங்க அதனால போய் ஒரு நட்பு போய் புலம்பிட்டு தான் வீட்டுக்கே போவேன் வீடு என்பது அடைக்கலம் நட்பு தான் முன்னேற்றத்துக்கு மனதுக்கு உடலுக்கு எல்லா விதமாவும் இப்ப இணையத்துல நீங்க பாக்கலாம் இணையத்துல நட்பு மட்டும் தான் இருக்குங்க ஏன் உறவு இல்ல ஏன் அண்ணன் புக்குன்னு இருக்க கூடாதா தம்பி புக்குன்னு இருக்க கூடாதா பேஸ்புக் எடுத்துங்க ட்விட்டர் எடுத்துங்க எல்லாத்துலயுமே ஆட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வருது ஏன் ஆட் அண்ணன் வரல ஏன் ஆட் அம்மான்னு வரல நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ஒத்து வராது ஒத்து வராதுன்னு கார்பரேட் கம்பெனிகளே முடிவு பண்ணிடுச்சு நம்ம அதுல என்ன சொல்றது அது மட்டும் இல்ல இணையத்துல இப்ப தீராவுலான்னு ஒண்ணு போறாங்க யாரெல்லாம் போறாங்க உறவுகளை கூட்டிட்டு போனாலும் அது நடப்பது நட்பின் அடிப்படையில் தான் வாழ்வில் கல்வின்னு ஒன்று இருக்கு நம்மளோட முன்னேற்றத்துக்கு உருவது அந்த கல்வியில ஒரு இடத்துலயாவது எங்கேயாவது உறவு பத்தி பேசுறோமா முழுக்க முழுக்க நட்புகள் வருது அங்க வரதுனாலும் அங்க நடக்கும் பிரேக்கப்புக்கும் நட்புகள் தான் உதவுது பதினாறு வயசு அப்படின்னு இது போல் நம்மளோட வாழ்வின் முன்னேற்றம் அலுவலகத்தில் நட்புகள் தான் நமக்கு உதவுறாங்க நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க எங்க வேணாலும் முன்னேற்றத்தை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நட்புகள் இல்லாம இருக்காது தன்னம்பிக்கை நட்புனாலதான் வரும் கடின காலங்களில் எது மீட்டு எடுக்கும் அப்படின்னா நட்பு தான் தவறான பாதைகள் சில நட்புகளால் உருவானாலும் சரியான பாதைக்கு திருப்புவது நட்புவா தான் இருக்கும் நம்மளோட பெரிய நோக்கம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை நினைவுபடுத்துவது நட்பு தான் நம்ம தலைப்பு உங்கள்ட்ட அன்பா இருக்காங்களா ஆசையா இருக்காங்களா உங்களை வளர்க்கறாங்களா அப்படி எல்லாம் இல்ல தலைப்புல உங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு உதவுது உறவா நட்பா உறவுகள் எல்லாம் ஒரு இடத்தில் நிற்கும் நட்புகள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நம் வாழ்க்கை முழுக்க எல்லா இடத்தும் வரும் இப்ப ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்க நடுவர் அவர்களே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற இடம் எது யாருடைய வீடு சங்கர் அனு அவங்க வீட்டுல இருக்கேன் அது உங்களுடைய நட்பின் வீடு கண்டிப்பா சோ உங்க முகத்துல ஒரு மகிழ்ச்சி தெரியுது பாத்தீங்களா அது ஒரு நட்பினால் தான் 
முன்னேற்றத்துக்கு நடுவர் அவர்களோட எல்லா முன்னேற்றத்துக்களும் உங்களை சுற்றி இருக்கும் நண்பர்களும் ஒரு காரணம் எனவே எப்படி இருந்தாலும் அடுத்த அணி உறவுகள் நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கிறோம் நீங்கள் தோற்றாலும் உங்களுடன் நாங்கள் வருவோம் ஜெயித்தாலும் நாங்கள் தான் மகிழப் போகிறோம் ஏனென்றால் நண்பர்கள் என்றுமே கைவிடுவதில்லை உறவுகள் கைவிட்டாலும் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு இந்த ழ வகுப்பு என்று நடப்பது நட்பினால் என்பதால் உங்களுடைய அடுத்த தமிழின் அடுத்த வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய ஒவ்வொரு வளர்ச்சியும் இருப்போம் இன்னும் ரொம்ப அழகான விஷயம் ராஜா பத்தி நான் இங்க சொல்லணும் அவரு அன்பகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு வருடம் நினைக்கிறேன் மாதம் ஒரு பெரிய தொகை தான் சின்ன தொகை எல்லாம் சொல்ல முடியாது பெரிய தொகையை செரிலாக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக செலவழிச்சிட்டு இருக்காரு அது ஒரு நட்பின் மூலமாவே நடக்கிறது அதன் மூலமா தான் நானும் அவருமே அறிமுகம் ஆகும் ஆஹ் இங்க வந்து அவரை பத்தி தெரியாது அப்புறம் இவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து பேசுறாங்க இவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா இங்க இருக்கிற உறவுகள் எல்லாம் பொய்யா உதவ போறாங்க அடுத்த வீட்டுக்காரங்களும் இதுவும் எல்லையே இல்லாத நட்பு தான் அது சைனாக்காரங்க வருவாங்க வேற ஏதோ வருவாங்க நட்புல எல்லை கிடையாது நட்புல ஜாதி கிடையாது நட்புல மட்டும்தான் மனமும் முன்னேறும் உலகமும் முன்னேறும் எல்லா தடைகளும் எல்லை இல்லாத ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ஒன்று உருவாகணும் தேசம் உருவாகணும் அப்படின்னா அது நட்பால் மட்டுமே சாத்தியம் மதங்களை மீறியது நட்பு ஜாதிகளை மீறியது நட்பு நம் உலக முன்னேற்றத்துக்கு உதவ போதுது நட்பே தவிர உறவுகள் இல்லை எனவே என் உறவுகள் அனைவரும் என்னுடன் இருந்தாலும் என் நட்புகளை என் முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் என் உறவுகளின் முன்னேற்றத்துக்கும் காரணம் அந்த நட்புகளுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த உரையை முடிக்கிறேன் என் நண்பர்களுக்கு என் நடுவரும் என் நண்பர் என்பதால் நட்பின் ஆதரவு எனக்கு எப்பொழுதும் உண்ட நண்பே நம்பிக்கை உண்டு நன்றி நான் சொன்ன இல்லையா இதுவரை பட்டிமன்றம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருந்துச்சு இப்பதான் இது வந்து அடுத்த டாப் கியருக்கு போகும் அப்படின்னு எனக்கு ராஜா சார் கிட்ட ஒரு கேள்வி உண்டு ராஜா சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பேசுனீங்க அதுக்கு அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் உறவுக்கு ஆனா ஒரு ஒரு விஷயம் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா அன்பகத்துக்கு நீங்க அனுப்புறது ஒரு ஒரு அவங்க யாரு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கும் உங்களுக்குமான தொப்புள் கொடி உறவு அல்ல எந்த இடத்துலயும் அவங்களுக்கும் நீங்க அவங்கள பார்த்து அவங்கள வந்து இவங்களுக்கு இது செய்யணும்னு நினைச்செல்லாம் நீங்க செய்யல நீங்க அனுப்புறீங்க சந்தோஷம் எனக்கு என்ன கேள்வி நான் என்ன கேள்வி கேட்கல எனக்கு ஒரு கேள்வி உண்டு உங்கள்ட்ட இவ்வளவு செய்யற நீங்க இனிமே நீங்க செய்யலாம் அது வேற ஆனா இதுவரை உறவுகளுக்கு இப்படி செய்யறதுக்கு யோசித்தது உண்டா நட்புன்னு வரும் பொழுது செஞ்சிருக்க ஆ ரைட் சந்தோஷம் நட்புன்னு வரும் பொழுது முகம் தெரியாத ஆட்களுக்கு கூட செய்யணும் உறவுன்னு வரும் பொழுது தெரிந்த மனிதர்களுக்கு செய்யறோம் அதை விட கீர்த்தி சொன்னதுல எனக்கு ரொம்ப 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 இந்த 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 பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பிரியா மேடம் பதில் சொல்லுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ரெண்டு பேரோட நட்பு அறுபது வருஷமா தமிழ்நாட்டினுடைய தலையெழுத்தையே மாத்தி வச்சிருக்கு மொத்த இந்தியாவும் போராடுது அதுக்கு எதிராக வர்ற வரப்போற எலெக்ஷன்ல எப்படியாவது தோக்கடிக்கணும் இரண்டு பேருடைய நட்பு ஒரு 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 மாநிலத்தினுடைய அப்புறம் அதுவும் தமிழ்நாடு வந்து அதனால ஒன்றும் மோசமாக போயிடுச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்தியாவில் மிகச்சிறந்த மாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்ன்றது எக்கச்சக்கமாக இருக்கு இருவருடைய நட்பு தான் காரணம் இந்த நட்புக்குள்ள ஒரு பிரிவு வந்தாலும் அந்த நட்பு அதுக்கு இருக்கிற வரை ஹெல்த்தியாக கடைசி வரை கொண்டு போச்சு பிரிவை வந்து போட்டியாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இந்த நாட்டை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான வேலைகளை வந்து பண்ணாங்க எனிகோ பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம் எனக்கு கீர்த்தி சொன்னதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அமெரிக்காவில் மகன் இருக்கார் யாரை நம்பி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்கோர்ஸ் மகன் மகனை நம்பி தான் தொழில் பண்றார் மகன் மகனை நம்பி தான் அவருடைய திறமையை நம்பி தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றார் ஆனா மகன் வந்து யாரோட கைகளில் இருக்கார் எனக்கு என்னுடைய நினைவு சரியா இருக்கும்னா மோகனான்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள நம்பி தான் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க மோகனான்றவங்க கீர்த்திக்கு எந்த விதமான ரத்த சொந்தம் இல்லை நட்பு ஒரு நட்புனுடைய கையில தான் தன்னுடைய தலைமுறையினுடைய அடுத்த நீட்சியை கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இருபது லட்சம் கையெழுத்து போடுறது அப்படின்னும் போது ஒரு நட்பு வந்து போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ற அந்த பார்வைக்கு பிரியா மேடத்தோட பதில் எதிர்பார்க்கிறேன் உளவியல் ரீதியா நட்பு வந்து 
நட்பு வைத்திருக்கிறவர்கள் வந்து கவலை குறைவு அப்படின்ற பார்வையை வந்து நானும் ஆமோதிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த பார்வையில உளவியலா நான் பேசுறேன் இப்போ தீர்ப்புக்கு அப்புறம் வரேன் உளவியலா நான் பேசுறேன் உன் நண்பனை பற்றி சொல் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொன்னார் உன் மாமனை பத்தி சொல்லு உங்க அப்பாவை பத்தி சொல்லு அக்காவை பத்தி சொல்லு உங்க தங்கச்சியை பத்தி சொல்லு உன்னை பத்தி சொல்றேன்னு சொல்ல உன் நண்பனை பற்றி சொல் உன்னை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு ஏன்னா கூட இருக்கிற நண்பன் வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில இருக்கிறானோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில தான் ஒருத்தரால இயங்க முடியும் ஆனா அப்பாவோ அண்ணாவோ அக்கா அக்காவோ தங்கையோ இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சியில அதே ஃப்ரீக்வன்சியில நாம இயங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில இயங்குறதா ஒண்ணு நடிச்சுட்டு வருவோம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டும் இயங்கிட்டு வெளியில வந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நிறைய வீடுகள்ல இந்த வார்த்தைக்கும் எனக்கு பிரியா மேடம் பதில் சொல்லணும் நிறைய வீடுகள்ல நான் நிறைய வீடுகள்ல கவனிச்சிருக்கேன் வீட்டுல இருந்து வெளியில வந்து வந்து வரும்பொழுது கணவனோ மனைவியோ ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருக்கிற வீடுன்னு வச்சுக்கோமே வீட்டுல இருந்து வெளியில வரும்போது ஹபாவடா அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் அது சோ இதெல்லாம் அதே மாதிரி நட்புல ஜாதி இல்லை நட்புல ஜாதி இல்லை கிராமத்து பக்கம் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்து போனாங்கன்னா வந்து போனதுக்கு பிற்பாடு நம்ம சொ சொந்த பந்தத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க கொஞ்சம் வருத்தமான கேள்வி வழியை கொடுக்கக்கூடிய கேள்வினால நான் இங்கே பகிரணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த வந்து போனாரு நம்ம ஆளா அப்படின்னு கேட்பாங்க எந்த நட்பு வட்டாரத்திலையாவது இதை பேசுறோமா இவர் நம்ம ஆளா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நட்பு பாராட்டுறோம் ஃபைன் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் பட்டிமன்றம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன மிரட்டின தீர்ப்பை ஒழுங்கா கொடுக்க சொன்னேன் பிரியா மேடம் வந்து இப்போ பேசலாம் பார்ப்போம் அவங்களதையும் அவங்களோட பார்வைகளையும் நான் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தீர்ப்புக்கு வரேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வான் அளந்தது அனைத்தும் அளக்கும் வன்மொழி வாழிய வாழியவே அப்படின்னு தமிழ் மொழிக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ஐந்து மணி குடும்பத்திற்கு தலைமகனாக இருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கு என் முதல் கண் வணக்கம் அப்புறம் எல்லாம் நம்ம சொந்த பந்தங்களா வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தனியா ஒரு தடவை வணக்கம் சொல்லணுமா மா என்ன வந்திருக்காக மாப்பிள்ள மக்கச்சாமி வந்திருக்காகன்ற மாதிரி வந்திருக்கிற நம்ம உறவுக்காரங்க அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் எதிரணியில பேசின கீர்த்தியும் நல்லியும் சூப்பரா பேசுனாங்க சூப்பரா பேசுனாங்க நட்பு தான் அப்படின்ற அளவுக்கே பேசிட்டு அப்படியே நம்மளை நம்ப வச்சிருவாங்கன்னா பாத்துக்கோங்களேன் நட்பு தான் எல்லாம் அப்படின்னு நம்ப வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பேசி முடிச்சுட்டாங்க ஆனா நல்லி சொன்ன சில விஷயங்கள்ல வந்து ராஜா சொல்லிட்டாரு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சது நல்லி நட்பு அதிகாரம் கீர்த்தி நட்பதிகாரம் நட்பதிகாரம்னு பேசுனாங்க நட்புக்கு நாலு சொல்லியிருக்காருமா திருக்குறள் திருவள்ளுவரு ஒண்ணுதான் நட்பு சொல்லிச்சு இன்னொன்னு தீ நட்பு கூடா நட்பு நட்பு பாராட்டுதல் நட்பை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் இத்தனை வகுத்திருக்காரு ஆனா உறவுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்காரு உறவு பேணுதல் அவ்வளவு மட்டும்தான் உறவை பேண வேண்டும் நட்பை நீ தேடி 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 தேர்ந்தெடுக்கணும் சொல்லுங்க உறவை வந்து பேணா போதும் அது வந்து நம்ம கூடவே வந்துடும் நட்புக்கு நாலு பில்டர் வேணும்னா ஒருவேளை நட்பு ரொம்ப முக்கியமானதோ அதுக்குதான் அவ்வளவு பில்டர் போட்டு அதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாரோ இல்லங்க அந்த நட்பை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான அடிப்படை விழுமியங்களை இந்த உறவு தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குது நீங்க அவங்க சொன்னாங்க பல்பட்டை வச்சு சாப்பிடுற நட்பு பாவாடையில மிட்டாய் வச்சு பிச்சு சாப்பிட்ட நட்பு எல்லா நட்புமே வந்து இருக்கட்டும் இப்ப நட்பு நமக்கு மாறிட்டே இருக்குது ஸ்கூல் காலத்துல ஒரு நட்பு பால்வாடியில ஒரு நட்பு யூகேஜில ஒரு நட்பு காலேஜ்ல ஒரு நட்பு நட்பு வந்துகிட்டே இருக்கீங்க நாங்க எங்க அணி நாங்க நட்பு இல்லவே இல்லை நட்பு ஒண்ணும் செய்யாது அப்படின்னு நாங்க பேசவே இல்லைங்க நட்பு அவசியம் எப்படி நட்பு தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி அவசியம் அவங்களுக்கு வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் பாஷையில சொன்னாதான் கீர்த்தி கொஞ்சம் புரிய நட்பு தண்ணி மாதிரி ஆனா உறவு அப்படிங்கிறது உயிர் மாதிரி சுவாசம் மாதிரி நமக்கு அதை நீங்க பிடிக்க முடியாது நட்பு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பிளாக் பண்ணலாம் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணலாம் மூஞ்ச திருப்பிக்கலாம் போலாம் உறவு 
நீங்க அன்ஃப்ரண்ட் பண்ணாலும் பிளாக் பண்ணாலும் மூஞ்ச திருப்பிட்டு போனாலும் அது உங்களுக்கு உறவு தான் அந்த உறவை நீங்க என்னைக்கும் மாத்தவே முடியாது இவ்வளவுதான் முதல்ல அப்புறம் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நீங்க கேட்ட கேள்விங்களுக்கு வந்து முதல் எனக்கு டைம் கொஞ்சம் நிறைய வேணும் சார் இப்பவே சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய கேள்விகள் எனக்கு வந்து முன் வச்சுட்டீங்க இந்த தமிழகத்தை வந்து தலை நிமிர வைத்த ஒரு இரு நட்புகளை பத்தி கீர்த்தி சொன்னவங்க இந்த நட்பு எப்பவுமே அப்படித்தான் தனக்கு எது சாதகமா இருக்கோ அதை மட்டும்தான் பேசும் தனக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்ப மகிழ்வா இருக்கிறத மட்டுமே தான் எப்பவுமே பேசும் பாருங்க அதனால்தான் இந்த நட்புகளுக்காரங்களுக்கு வந்து உறவுகளை வந்து பிடிக்காது தனக்கு சாதகமான ஒரு நட்பை உதாரணம் வச்சவங்க அதே இருவருடைய நட்பு தமிழகத்தை தலை குனிய வைத்ததுன்றத வந்து மறந்துட்டாங்க ஒரு உறவு ஜவஹர்லால் நேருவில் ஆரம்பிச்சு இந்திரா காந்தியில வந்து ராஜீவ்காந்தி வந்து ராகுல் காந்தி வரைக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த உறவு வந்து மறந்துட்டாங்க அது அவ்வளவுதாங்க நட்பு எப்பவுமே அப்படித்தான் தனக்கு அந்த நேரத்து சாதகங்களோடு மட்டும்தான் பழகும் நட்பில் உள்ள அடிப்படையா உள்ள வந்து ஏதோ ஒரு பகிர்தல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு இது கிடைக்கும் உனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க நட்பு வந்து உரிமை உரிமையா கேட்கும் நட்பு அப்படின்னு ஆமா நட்பு உரிமையா தான் இருக்கும் ஆனா உறவு தான் பொறுப்போடு இருக்கும் உறவு கிட்ட அந்த பொறுப்பு இருக்கு அதனால்தான் ஒரு குடும்பத்துல ஒரு இழப்புன்னு வரும்போது நட்பு பக்கத்துல வந்து நிக்கும் ஆறுதல் சொல்லும் அரவணைக்கும் அத்தோட போயிரும் உறவு தான் உங்க கூட முப்பது நாள் துக்கம் அனுஷ்டரிக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கு ஏதாவது தேவைனா அடுத்த முன்னேற்றத்திற்கு முன்னேற்றத்திற்கு கீர்த்தி முன்னேற்றத்திற்கு தான் பேசுறேன் அழகழ பேசல அந்த குடும்பத்தின் அடுத்த நிலை முன்னேற்றத்திற்கு உறவுகள் தான் வாழ்நாள் முழுவதும் கை கொடுக்கும் அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன கதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போச்சான் அந்த குழந்தை ஒரு நாள் வந்து நான் இனிமே ஸ்கூலுக்கு ஏ போக மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சான் உடனே நட்பெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆமாண்டா நானும் ஸ்கூலுக்கு போல வேணாண்டா எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கோம் ஆனா அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க ஏண்டா கண்ணு உனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கலன்னு கேட்டு அந்த குழந்தைக்கு வேறு வகையான ஒரு படிப்பு தான் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதற்கான அத்தனை முயற்சிகளும் எடுத்தது அந்த உறவு இன்னைக்கு அந்த குழந்தை பாஸ்டன்ல சிஇஓவா இருக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு அந்த குழந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல் சான்றோன் என கேட்ட தாய் தான் கீர்த்தி ஆனா பாருங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா வசதியா அதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க அதே குழந்தை தான் வந்து கேட்டுச்சு அம்மா அம்மா என் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் பின்னாடி எம்பிஏன்னு போட்டுக்கிறாங்க பிஏன்னு போட்டுக்கிறாங்க என்னம்மா நீ அப்படிலாம் எதுவுமே போட்டுக்கலையேன்னு கேட்ட ஒரே காரணத்திற்காக நியூட்ரிஷன் படிக்க ஆரம்பிச்சு எம்பிஏ படிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு அவங்க பேரை விட நீளமா டிகிரிஸ் அவங்க பின்னாடி போய்கிட்டே இருக்கு இதற்கெல்லாம் உறவுகள் வந்துதான் அடிப்படை அந்த ஆரம்ப பிள்ளையார் சுழி ழா போட்டது உறவு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தாமி இழன் எழுதி கொடுத்தது வேணா நட்புகளா வந்து அழகா இருக்கலாம் முகநூல்ல நமக்கு ஆயிரம் நட்பு ஐயாயிரம் நட்பு எத்தனை வேணா இருக்கலாம் ஆனா அவசரத்துக்கு வந்து உதவுவது அப்படின்னா அங்க உறவுகள் தான் வந்து நிற்குது முன்னேற்றத்திற்கு அதே மாதிரி வந்து அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் பசங்களை வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் நல்லி வந்து அழகா ஒரு கதை சொன்னாங்க அம்மா அப்பா இல்லாத ஒரு பையனை வந்து குடும்பமா ஏத்துக்கிட்டாங்களாம் அப்ப கூட நட்பா ஏத்துக்கல நல்லி அந்த குடும்பத்தில் ஏத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா குடும்பத்துல வரும்பொழுது மட்டும்தான் உறவுகள் அப்படின்ற வரும்பொழுது மட்டும்தான் அடுத்த நிலை நோக்கி அந்த உறவு வந்து நகரும் இது எல்லாமே ஒன்னு ஒன்னா நம்ம பாத்துட்டு வந்தோம்னா நிறைய இத மாதிரி இருக்குங்க எனக்கு நீங்க டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொல்லிட்டே போவேன் அவங்க சொன்னாங்க மலைக்கு போனா மாமா மச்சான் துணைக்கு போகலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது காதலுக்கு சொன்னாங்க கல்யாணத்துக்கு நட்பு சொல்லுவாங்க எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆனா இந்த நீங்க கொஞ்சம் எல்லாருமே மனசை தொட்டு மனசாட்சின்னு இருந்தா மனசை தொட்டு யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அறிமுகமான முதல் கெட்ட வார்த்தை முதல் கெட்ட பழக்கம் முதல் கோப்பை மது முதல் சிகரெட் யார் உங்களுக்கு கையில வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நிச்சயமா ஒரு நட்பு தான் பியர் பிரெஷர் மனநல மருத்துவரா மனநல ஆலோசகராக இது கீர்த்திக்கு நல்லாவே தெரியும் பியர் பிரெஷர் ஆனா எவ்வளவு குடிகார தகப்பனாக இருந்தாலும் அந்த குடிகார மாமனாக இருந்தாலும் குடிகார சித்தப்பாவா இருந்தாலும் அந்த பையனை பார்த்து என்ன சொல்லுவான் டே தம்பி நான் கெட்டு போயிட்டேன் என் வாழ்க்கை தான் நாசமா போச்சு உன்னை பார்த்தேன் கொலை விழும் அப்படிம்மா அதுதான் உறவு 
உறவு ஆமாங்க உறவு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஈஸியாக இருக்காது கஷ்டம்தான் ஏன்னா அது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலை தானாக அமைவது ஒன்னொன்றும் ஒரு ஒரு டிசைனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை எப்படி அனுசரித்து போகிறீங்க நீங்கள் அதற்கு எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க அதிலருந்து நீங்கள் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறீங்கன்றதுல தான் உங்கள் முன்னேற்றம் இருக்குது நட்புங்கிறது நமக்கு பீஸா பர்கர் மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி அழகாக வரும் ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் வேஸ்ட்டுன்னு அதுலேருந்து எதுவுமே தூக்கியே போட முடியாது ஆனால் உறவு அப்படி இல்லை நம்ம இலை போட்டு உட்காந்து அறுசுவை சாப்பிட்ற மாதிரி திடீர்னு நாக்கில் வந்து ஒரு வெந்தயம் கடிபடும் திடீர்னு ஒரு பச்சை மிளகா வரும் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதே விருந்தில் தான் நல்ல பாயசத்தில் திடீர்னு ஒரு முந்திரி பருப்பும் வரும் அவ்வளவு தாங்க அடிப்படை ஒரு மனிதன் சமூக போடுறீங்களா இப்போ உங்களுக்கு வரலன்னா நீங்க சரியான நண்பர்களோடவே இருந்தா எப்படி சார் வரும் உறவுகள் வீட்டுக்கு வாங்க முந்திரி பருப்பு எல்லாம் வரும் அப்புறம் அழகா சொன்னீங்க நீங்க வந்து நடுவருக்கு வந்து சொன்னாங்க நட்பு வீட்டுல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நட்பு வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனாலதான் முகம் மலர்ந்து இருக்குன்னு மருமகளை ஒரு போன் போட சொல்லுங்களேன் போனை போட்டு அது போன் கூட வேணாம் வீட்டுல இருந்து மாமா அப்படின்னு கூப்பிட்டு ஒரு வீடியோ போட சொல்லுங்க போச்சு இன்னைக்கு கேன்சல் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் கேன்சல் இன்னைக்கு என்ன அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனையும் கேன்சல் வண்டி எடு நேர விடு கள்ளக்குறிச்சிக்குன்னு போயிருவாங்க அவ்வளவுதான் உறவு நாலு வருஷம் நட்பா இருக்கிறேங்க ஒரு நாளும் நட்பதிகாரம்னு வந்தது இல்லை ஆனா ஊருக்கு போற ஒரு ஒரு தடவையும் மருமகன் அதிகாரம் மருமகள் அதிகாரம் லைவ் போட்டோ தான் லைவ் செல்பி தான் அத்தனையும் வரும் உறவின் மகிமை அப்படிங்கிறது அதுல தான் இருக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமலேயே நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு சில உறவுகள் காயப்படுத்தும் சில உறவுகள் சீண்டும் சில உறவுகள் நம்மளை வந்து ரத்தம் வர வர பண்ணும் ஆனா அந்த நிமிஷத்துல நமக்கு உள்ள என்ன தோணும் இவன் முன்னாடி நம்ம நின்று காட்டுறோம் பாரு அப்படின்னு ஒரு உழைப்பு வருது இல்ல அப்ப அப்பவும் உறவுகள் அங்க அடிப்படையா வந்து இருக்கு நட்பு நிச்சயமா நமக்கு வேணும் நட்பு நம்ம மகிழ்ச்சியோட நமக்கு வச்சுக்குது இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் நட்பின் அளவு அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டு வரவேற்பறை வரைக்கும் மட்டும்தான் உறவுகள் தான் வீட்டு உள்ளறை வரைக்கும் வரும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய வாதமா சொல்லி நம்முடைய இந்த குழுவையே குடும்பம் என மாத்தி இங்க இருக்கும் அத்தனை பேர்களையும் நண்பர்களா இருந்தவர்களை உறவுகளாக மாற்றி எப்படியும் உறவுக்குத்தான் தீர்ப்பு வழங்குவார் என்று நம்பிக்கையோடு எனது உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுடைய பார்வையை நீங்க அழகா வச்சிருக்கீங்க ஒரு முக்கியமான பார்வையை வந்து பிரியாராஜ் வச்ச பொழுது நான் உடனே என்னுடைய ரியாக்ஷன் பார் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரீன்ல மருமகள் மருமகள் அதிகாரம் தானே எழுதுனீங்க நட்பதிகாரம் எழுதுனீங்களா அப்படின்னா ரொம்ப நானும் யதார்த்தமா யோசிச்சு பார்க்கிறேன் நான் நட்பதிகாரம்னு யோசிக்கவே இல்லை ஆனா மருமக மருமகள் அதிகாரம்னு யோசிச்சேன் ஏன்னா மருமகள் அதிகாரம் பண்ணும்போது அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மனநிலைக்கு வர முடியுது ரொம்ப யதார்த்தமா வர முடியுது ஒரு நட்பு அதிகாரம் பண்ணா வர முடியுமா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல அப்படி வர முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதே நேரத்துல கடைசியா ஃபைவ் பிஎம் ஃபேமிலி அது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்வை ஃபைவ் பிஎம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு வைக்கல ஃபைவ் பிஎம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்னு வைக்கல ஃபைவ் பிஎம் ஃபேமிலின்னு அதுக்கு பேர் வச்சோம் ஸோ நாலு பேரும் பேசியிருக்கீங்க பிரியா மேடம் வந்து கேட்ட கேள்விகள் ஆம் பதில் அப்புறம் அது இல்லாமல் அவங்க சில கேள்விகளையும் வச்சுட்டு முடிக்கிறாங்க இந்த பட்டிமன்றத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணுவோம் அப்படின்னு தோணுது எனக்கு இங்க இருக்கிறதுல யார் வேண்டுமானாலும் தயாரா இருக்கலாம் ஒரு நிமிடம் தான் பேசணும் உங்களுடைய பார்வை என்னன்னு நான் கேட்கிறேன் கேட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நான் வந்து தீர்ப்புக்கு வரேன் நான் கேட்கிறேன் நான் கேட்கிறவங்க தயாரா இருங்க யார்கிட்ட வேணாலும் நான் கேட்கிறேன் ஒரு நிமிடம் தான் பேசணும் யோகேஸ்வரன் சார் நான் தீர்ப்பு கேட்கல நான் தீர்ப்பு கேட்கல என்ன பேசணுமோ யூஸ்வலா நான் சொல்ற வார்த்தை தான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் விட்டு வெளியில போகாம விஷயங்கள் இருந்துச்சு அவங்க அவங்களோட பாதை பார்வையை தெளிவா முன் வச்சாங்க அஹ் ராஜாவா இருக்கட்டும் அஹ் கீர்த்தியா இருக்கட்டும் நல்லியா இருக்கட்டும் அஹ் பிரியாவா இருக்கட்டும் ஒரு ஒருத்தரோட வியூ பாயிண்ட்ஸ்ல பேசும்பொழுது ஒரு படத்துல வந்து 
இதனால ஜோக் ஒரு ஒரு வில்லன் பேசிட்டே இருப்பாரு அது ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்துல சொல்லுவேன் அவன் பேசுறதை கேட்டா அவன் பேசுறது சரின்னு நமக்கே தோணிடும் போல அப்படின்ட்டு அதனால சொல்ற விஷயம் அவன் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியான விஷயங்கள் சொல்லுவான் அந்த வே ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் அவங்க ஆர்டிகுலேட் பண்ணி சொல்றது போப்போ இவங்க சொல்றது பார்த்தா அதுவே நம்பிடுவோம் போல அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் பேசும்பொழுது கரெக்ட் இல்ல கரெக்ட் இல்ல ஒரு காண்டாக்ட் இருந்துச்சு குறிப்பா நான் ராஜாவை பாராட்டினேன் ஏன்னா நான் கீர்த்தி நல்லி கூடிய மூணு பேரை நான் பேசி கேட்டிருக்கேன் ராஜா வந்து ரொம்ப இயல்பா ரொம்ப நிதானத்தோட ரொம்ப அந்த உடல் மொழியா இருக்கட்டும் அந்த பாவனைகளா இருக்கட்டும் ரொம்ப அருமையா பேசினாரு ஒரு நிமிஷம் அவர் தாங்க உண்மையான பேச்சாளர் நாங்க எல்லாம் குரூப்ல டூப்புங்க பாத்தியார் பெல் அடிச்சிட்டு போறாரு முடிச்சிடா இன்னும் ரெண்டாயிரம் விஷயங்கள் மட்டும் போய் ஆஹ் ஒண்ணு ஆஹ் இந்த நிகழ்வு முழுக்கும் ரெண்டு பேர் மூன்று முகங்களை நான் தொடர்ந்து பாத்துட்டு வந்தேன் ஒண்ணு கவிதா உடமுகம் ஆஹ் ஒரு விஷயம் பண்ணி அந்த எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் கொண்டு போய் பசங்களை விட்டுட்டு மேடையில விட்டுட்டு ஐயோ என்ன பண்ண போதுன்னு தெரியல இந்த சிரீன் பிரிட்டு தலையை வச்சுட்டே அப்படியே கூடவே டான்ஸ் ஆடுவாங்கல அந்த ஒரு ரேஞ்சில ஒரு பதட்டமும் ஆஹ் கூடவே ஒரு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் பார்த்தேன் கவிதாவோட முகத்துல இறுதியா பிரேமாமா பத்மாமணி ரெண்டு பேருடைய முகபாவனைகளையோ பிரியா ராஜு பேச ஆரம்பிக்கும் முதல் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் அவங்க முகத்துல கண்ணுல இந்த சிரிப்பும் அந்த பெருமிதமும் அவங்க பிரியா பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு விஷயங்களை நான் அந்த இடத்துல பகிர்ந்துருந்தா சொல்றேன் முதல் முயற்சி கண்ணு முயற்சிங்கிறதுக்கான எந்த வித சர்க்கல்களுமே எந்த வித விலகல்களும் எந்த வித வெளியில போறதுமே இல்லாம ரொம்ப அருமையா ஒரு நிறைவான ஒரு நிகழ்வா நான் பார்த்தேன் நன்றி <laughs> 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 என்னை பொறுத்த வரையில் ரெண்டுமே முக்கியம் அப்படின்னு தான் தோணிச்சு ஆனா ஒருத்த ஒருத்தரும் அவங்க பேசும்போது உறவு பேசும்போது நட்பையும் சேர்த்து தான் பேசுனாங்க நட்பு பேசும்போது உறவையும் சேர்த்து தான் பேசுனாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்பந்தம் இல்லாம பேசவே இல்லை சோ அதுல ராஜா அவர்கள் பேசுனது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அவரோட தலைப்புக்கு ஏத்த மாதிரி அவரோட அஹ் அந்த ஆள் இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி அந்த கிராமத்துக்கு அதெல்லாம் பேசினது எனக்கு ரொம்ப மனதை நெகிழ வச்ச என்ன பொறுத்தவரையில் அந்த ஒரு விஷயம் அது அருமையா இருந்தது சோ ரெண்டு பேர் நாலு பேருமே நன்னாதான் பேசினாங்க அவங்க அவங்க கொடுத்த டாபிக்ல ஆனா உறவும் நட்பும் ரெண்டுமே முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் நான் கத்துருந்தேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தயிர் சாதத்துக்கு ஊறுகா நட்பா ஊறவா பிரியாணிக்கு தயிர் பச்சடி நட்பா ஊறவா எங்கயோ போயிட்டீங்க சாமி இது அவங்க அவங்க அனுபவிக்கிறதுல இருக்கு ஓ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கீர்த்தி மேடம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாங்க கொஞ்சமே கொஞ்சம் ஓபன்னஸ் நல்ல மனம் போதும் ஏதோ ஒரு உறவு நிகழ்த்தவும் வாழ்த்தவும் கிடைத்து விடும் இது வந்துட்டு நட்பு எடுத்துக்கலாமா உறவு எடுத்துக்கலாமா அவங்க பார்வை நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க நான் கேட்டது மாதிரி தான் அந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் நடுவர் அவர்களுக்கு ஒரு மிரட்டல் கடிதம் அனுப்பிச்சிட்டேன் பாக்கலாம் எப்படி ரொம்ப நன்றி தீர்ப்பு <laughs> 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 உறவு பாதுகாக்கும் நட்பு கையை பிடித்து அழைத்து சொல்லும் 
அவ்வளவுதான் உங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு கேக்குறோம் பாதுகாக்கிறது உங்களுக்கு <laughs> 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 வந்தபோது <laughs> 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் நான்கு பேருமே ரொம்ப அற்புதமா பேசியிருக்கிறாங்க முதல்ல இதை ஏற்பாடு பண்ண அமைப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு முதல்ல ஒரு தலைந்தாழ்ந்த வணக்கம் நட்பா இல்லாட்டி உறவா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நட்பை அறிமுகப்படுத்துவது உறவு அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமாவும் பட்டது அதே சமயத்துல உறவுகள் வந்து என்னைக்காவது நம்ம கையில வந்து இது கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு தவறான பாதைக்கு நம்மள ஈவன் உறவு தவறாகவே இருந்தாலும் உறவு நம்மள இருந்து தவறாக அழைத்து போவதில்லை யோசிக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி அற்புதமான ஒரு அற்புதமான முதல் கெட்ட பழக்கம் முதல் குடிப்பழக்கம் முதல் சிகரெட்டு முதல் எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாமே நட்பு வட்டாரத்துல இருந்து தான் வருது தான் கெடுதலா இருந்தாலும் இதை செய் அப்படின்னு ஒரு உறவு வந்து சொல்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னது வந்து மிக மிக ஆழமான கேள்வி அப்படின்றதையும் ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டியது அதே சமயத்தில் நட்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து தோளுக்கு மேல் வளர்ந்தாலே தோழன் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தோழ்மைக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஒரு மதிப்பையும் நாம கொடுத்து தான் வளர்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்க வேண்டியது அப்படின்றது என்னுடைய பார்வையா இருக்கு நான்கு பேருமே ரொம்ப சிறப்பா பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் பார்க்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு பட்டிமன்றமாக ஒரு மணி நேரமா இல்லாம ஒரு மூன்று மணி நேரமாக கூட கொண்டு செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு வல்லமை நிறைந்த ஒரு அவையாகவும் இப்ப இருக்கிறத நான் பார்க்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்குது நன்றி நன்றி முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக இருப்பது பெரும் துணையாக இருப்பது நட்பா உறவா இது வந்து தலைப்பு நாலு பேரும் பேசியிருக்காங்க இங்க நிறைய பேர் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாலு பேர் பேசும் பொழுதும் அந்தந்த அந்தந்த பக்கம் பேசும் பொழுது அந்தந்த பக்கம் சரி அப்படின்னு பேசுனது தான் இந்த ழாவினுடைய முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி முதல்ல அதுக்கு வந்து கவி அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு வாழ்த்தை வந்து தெரிவிச்சிடலாம் இந்த தீர்ப்ப சொல்றதுக்கு முன்னாடி கவி அவங்கள்ட்ட நான் ஒரு ஒரு வேண்டுகோளையும் வைக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா எனக்கு வந்து எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நம்ம நான் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்தது நீங்க அதுக்கு தயாரா அப்படின்னு என்ன தலைப்பு தலைப்பு வந்துச்சு தயார் அப்படின்னு போட்டோம் இப்படிதான் இது உருவாச்சு ஆனா இதுக்கு இதை இப்ப பேசும் பொழுது இதனுடைய டெப்த்த பார்க்கும் பொழுது இது எழுப்புகிற கேள்விகளை தாக்கங்களை சிந்தனைகளை பார்க்கும் பொழுது இதை வந்து நீங்க தொடர்ச்சியா செய்யணும் அப்படின்றத என்னுடைய வேண்டுகோளா நான் வைக்கிறேன் வேறு வேறு தலைப்புகள்ல எந்தெந்த தலைப்புகள் வந்து மிக மிக யோசிக்க வேண்டிய 
நமக்குள்ள நிறைய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய தலைப்புகள் அது உங்களால தேர்ந்தெடுக்க முடியும் நீங்க அதுக்கு முழு முழு கேப்பபிளான ஒரு பர்சன் ஸோ அதை நீங்க வந்து கையில் எடுத்து செய்யணுன்றத நான் வந்து இங்க சொல்லிடுறேன் இது வந்து இரண்டாவது விஷயமா நான் சொல்றேன் இப்போ நான் ஒரு நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரேன் அதுல இருந்து நாம தீர்ப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில சுதந்திரம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருந்தாலும் எவ்வளவு சிறிய மனிதராக இருந்தாலும் அவருக்கான சுதந்திரம் அல்லது அவளுக்கான அல்லது அவர்களுக்கான சுதந்திரம் அப்படின்றது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா சுதந்திரம் அப்படின்ற இடத்துலதான் அந்த ஸ்பேஸ் அந்த வெற்றிடம் ஒண்ணு அவங்கள சுற்றி இருக்கிற சுதந்திர வெற்றிடம்னு நான் சொல்லுவேன் யோசிக்கிறதுல சரி நம்ம இயல்பா இருக்கிறதுல சரி நம்ம அடுத்து செயல்படுத்துறதுல சரி ஒரு சுதந்திரம் இருந்தா தான் நம்ம அடுத்ததுக்கு போக முடியும் அந்த சுதந்திரத்தை எது வந்து கொடுக்குது நமக்கு நட்பா உறவா ஏன்னா இங்க முன்னேற்றம்னு ஒரு வரைய நாம இங்க தலைப்புல கொண்டு வரோம் முன்னேற்றம்ன்ற வார்த்தைய முன்னேற்றத்துக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து புதிதாக யோசித்தல் புதியதாக செய்தல் அடுத்த நிலைக்கு வாழ்க்கையை கொண்டு செலுத்துதல் அதற்கு வந்து முடிவெடுக்கும் திறமை வேணும் முடிவெடுக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கும் சுதந்திரம் இல்லாம மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்டு வளர்ந்து நான் முன்னேறினேன் அப்படின்னு சொல்றது முன்னேற்றமே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் தன் முன்னேற்றம் அப்படின்றது தனக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளை வெளியில கொண்டு வந்து அடுத்த கட்ட உயரத்தை நோக்கி நகர்த்தரும் அதற்கு சுதந்திரம் தேவை அந்த சுதந்திரம் எங்க கிடைக்குது நட்புலையா உறவுலையா இது என்னுடைய முதல் கேள்வியா நான் வைக்கிறேன் இரண்டாவது பார்மாலிட்டி அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல ஒரு ஒரு வார்த்தை உண்டு தமிழ் தமிழ் படுத்துதல்ல எனக்கு கவி அவங்க வந்து அதுக்கான ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லணும் ஃபார்மாலிட்டி அதாவது ஃபார்மலா இப்ப அப்பா வந்து வந்தாங்கன்னா நம்ம எழுந்து நிக்கணும் அப்பா வந்து நிற்கும் போது நாம உட்கார்ந்துருக்க மாட்டோம் பெரியப்பா வந்தா மாமா வந்தா சித்தப்பா வந்தா அவங்க மேல உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்க கீழே உட்கார மாதிரி இருந்தா நம்ம மேல உட்கார மாட்டோம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மல் விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு ஆனா நட்பு ஓட்டத்துல இது இல்லை நட்பு ஓட்டத்துல எனக்கு யோகேஸ்வரன் வந்து சமீபத்துல வீட்டுக்கு வந்தப்ப ரொம்ப அழகா சொன்னார் வீட்டுக்குள்ள வந்ததும் ஒரு எந்த நண்பன் வந்து வாடா இந்த கைலி கட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றானோ அவன் அம்மாவுக்கு சமம் அம்மா தான் அந்த மாதிரி பொறுப்பா நம்மளை பாத்துக்குவாங்க அவனுக்கு தெரியும் வர்ற மனிதனுக்கு முதல்ல என்ன தேவை அவனுக்கான ஒரு சுதந்திரம் ஒண்ணு கொடுத்தணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க சோ அந்த ஃபார்மாலிட்டி இல்லாத ஒரு ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயம் அதுவும் நட்பா தான் இருக்கு மூன்றாவதா ஒரு கேள்வியை நான் இங்க வைக்கிறேன் உறவு இப்ப பிரியா பேசும்போது சொன்னாங்க உறவு கடைசி வர வரும் அப்படின்னு உறவு கடைசி வர வரும் பொழுது நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அந்த உறவுக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்ற பார்வைய அந்த உறவு ஏற்படுத்திக்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இதுல அப்படின்றது ஏன்னா உறவு கூடவே வரப்போகுது நட்பு கூட வரப்போறது இல்லை அதனால நட்பு வந்து எனக்கு என்ன இதுல கிடைக்கும்ன்ற பார்வையை அதிகம் வைக்காது என்னால முடிஞ்சதை செய்யறேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஏன்னா கடைசி வர வரப்போறது இல்லைன்றது ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் அவங்க பிரியா மேடம் சொன்ன அந்த பார்வை அதே மாதிரி ராஜா சார் சொன்ன வாய்க்கரிசி வர வர்ற உறவு உறவு வர்றதுனால உறவு எந்த செஞ்சாலுமே இதுல எனக்கு என்ன நமக்கு என்ன நம்ம குடும்பத்துக்கு என்ன சித்தப்பாவுக்கு என்ன பெரியப்பாவுக்கு என்ன மாமாவுக்கு என்னன்னு கேட்கும் அது எந்த செயலா இருந்தாலும் இப்படியெல்லாம் நட்பை பத்தி சிறப்பா சொல்லிட்டே போனாலும் எனக்கு ஒரு மரம் பெருமரம் பெருமரம் நீங்கள் பார்த்ததுண்டா நூறு வயது மரம் ஐம்பது வயது மரம் எழுபது வயது மரம்னு பார்த்துருப்போம் நீங்க பா பார்க்கலன்னா இனிமே போகும் பொழுது ஏதாவது பெரிய மரங்களை பார்த்தா நீங்க வாகனத்துல போனா முதல்ல நிறுத்திட்டு அந்த மரத்துக்கு பக்கத்துல போய் கொஞ்சம் நேரம் நில்லுங்க ஏன்னா அந்த மரம் சொல்கிற செய்தி வந்து மிக மிக பெரும் செய்தி ஒரு தலைமுறையை பார்த்து இன்னமும் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அறுபது வருஷம் வாழ்ந்த மனிதர்களை பார்த்துருச்சு இந்த பெருமரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறம் மண்ணுக்கு வெளியில அப்படி ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது கரெக்டா 
கிட்டத்தட்ட வான் வரை வளர்றதுக்கான அத்துணை சுதந்திரமும் அதுக்கு இருக்கு அந்த பெருமரங்களுக்கு நாம் அதை மட்டும்தான் பார்க்கிறோம் அதை ரசிக்கிறோம் அதை கொண்டாடுறோம் அந்த மரம் கொடுக்கிற கனிகள் அல்லது கிளைகள் அதையெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மரத்தை வந்து இப்படி ஒரு மரம் பார்க்க முடியுமான்னு பேசுறோம் ஆனா அந்த மரம் சுதந்திரமா தான் நினைத்த அளவுக்கு வளர்றதுக்கு மிக மிக முக்கிய காரணமா இருக்கிறது வெளியில தெரியாம மண்ணுக்குள்ள இருக்கிற வேர் என்ன பொறுத்தளவு அந்த வேர் தான் உறவு வேர் இல்லாத மரம் வாய்ப்பில்லை கிளை இல்லாத மரம் பார்த்தல்லாம் அதிகம் வளராத மரம் பார்த்தல்லாம் இன்னும் கூட வளர்ந்துருக்கலாம் ஆனா வளரலன்ற மரம் பார்த்தல்லாம் ஆனா வேர் இல்லாத ஒரு மரம் அப்படின்னு பார்க்கவே முடியாது வீட்டுல சிறு வயதுகள்ல அப்பாவும் அம்மாவும் அண்ணனும் தங்கையும் அக்காளும் தங்கையும் மாமனும் அச்சானும் ஏற்படுத்திய வேர் உறவுகள் தான் நம்மளை இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கு இங்கதான் நமக்கு நட்போட்டாரம்னு ஒண்ணு அமையுது அதனால நிச்சயமா முன்னேற்றத்திற்கு துணையா இருக்கிறது உறவு தான் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை நட்பு எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அடிப்படை சரியாக இருக்கிற வேலைய உறவு கவனிக்கும் பொழுது மரம் வளர்கிற பாதைய மரம் வளர்கிற விதத்தை கிளையில ஒருவேளை சில பிரச்சனைகள் இருந்தா அதை தவிர்த்து சிறப்பாக கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்புகளை நட்பு எடுத்துக்கணும் அதற்காக நட்பு மரத்துக்கு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது ஒரு மரத்தை நட்பு எவ்வளவு வேணா வளர்க்கலாம் ஆனா வேறு தான் அதுக்கு முழு பொறுப்பு அதனால நிச்சயமா முன்னேற்றத்திற்கு துணையா இருக்கிறது வந்து வேறா இருக்கிற உறவு தான் அடிப்படை அதுதான் வளர்றதுக்கு எவ்வளவு உதவி பண்ணாலும் நட்பு வளர்றதுக்கு உதவி பண்ணதா பெருமைப்பட்டுக்கலாம் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் கௌரவமா சொல்லலாம் நல்ல நட்பு எங்களதுன்னு சொல்லலாம் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற பொறுப்பை செய்தது வந்து வேர் என்கிற உறவு ஒரு அப்பா இல்லாம ஒரு அம்மா இல்லாம ஒரு அண்ணன் தம்பி அக்காள் தங்கை இல்லாம ஒரு ஒரு பள்ளிக்கு நாம வந்துட முடியாது பள்ளிக்கு வந்ததுக்கு பிறகுதான் நட்புன்னு ஒண்ணு பார்க்கிறோம் அதனால இன்னையில இருந்து நிச்சயமா வேர் அதாவது மண்ணில கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிற வேர் அதுவும் மரத்திற்கான முக்கியமான பகுதி நான் எப்பவுமே ஒரு பெருமரத்தை பார்த்தா வெளியில பெருமரம் எவ்வளவு பெருசு வளர்ந்திருக்கோ அவ்வளவு உள்ளையும் வளர்ந்திருக்குன்னு பார்ப்பேன் அதுதான் உறவு அது தன்னை வெளி காட்டிக்காது அது ஹிடனா தான் இருக்கும் மர மரம் வந்து வேற பக்கமா வள வளருது அப்படின்னா வேர் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்காது நீங்க பா சில ஆற்றங்கரை ஓரங்கள்ல பார்த்துருக்கலாம் சில மரங்கள் வந்து நேரா வளர வேண்டியது வேற பக்கமா வளர்ந்ததுன்னா பின்னி பெடறி திரும்பவும் மேலதான் வரும் அதனால என்னுடைய தீர்ப்பா நான் சொல்றது நிச்சயமா பெரும் முன்னேற்றத்திற்கு காரணமா இருக்கிறது வந்து வேர் தான் உதவி செய்வதற்காக பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம் நட்பு அந்த உதவி செய்யற வர அந்த மரத்தை வளர்த்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது வந்து வேர் என்கிற உறவு நன்றி அருமையான தீர்ப்பு நன்றி இப்ப ஒரு குரல் கேட்டுமே நாட்டாம தீர்ப்ப மாத்தி சொல்லுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு எப்பவுமே நட்பு தான் வெல்லும் என் நட்பை நான் வெல்ல விட்டு இருக்கிறேன் இங்கு உறவுகள் அப்படி இருக்கு அதை விட்டே கொடுக்காது அதேதான் நானும் சொல்ல வர்றேன் 
உறவுகள் என்னைக்கும் விட்டே கொடுக்காது நடக்கும் பொழுதே இந்த நிகழ்வுக்கு பின்புலமா இருக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நான் சொல்லணும் சங்கே முழங்கு அப்படின்னு ஒரு வகுப்பு அந்த வகுப்புல நாலு பேர் கலந்துக்கிறாங்க படிக்கிறாங்க வகுப்பு நிறைவு செய்யறாங்க அவங்களுக்கான சான்றிதழ் இன்று கொடுக்கப்படுகிறது அந்த கொடுக்கப்படுகிற சான்றிதழ் நிகழ்வை ஒரு ஃபார்மலான நிகழ்வா இல்லாம நம்ம வந்து ஏன் அதை வந்து ஒரு ஒரு சிறப்பான நிகழ்வா மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அவங்களுக்கு அப்படி உதிச்சது தான் இந்த பட்டிமன்றம் ஒரே ஒரே ஒரு தகவல் வேணா அதுல சொல்லலாம் அந்த நான்கு பேருக்கும் எந்த உறவும் இல்லை சரியான நட்பு தான் அவங்களுக்கு பாலமா அமைஞ்சிருக்கு போதுமா கீர்த்தி மீண்டும் கவி அவங்கள்ட்ட சொல்றது வேறு வேறு தலைப்புகள் வேறு வேறு மனிதர்கள் இங்க வரலாம் வேறு வேறு மனிதர்கள் பேசலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்னைக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஐ திங்க் புதன்கிழமை நினைக்கிறேன் இல்லையா என்ன சொல்லுவாங்க பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காதுங்களி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமையா இருக்கலாம் இல்ல இரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை புதன்கிழமையா இருக்கலாம் பட்டிமன்றம் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கலாம் அந்த இதுலயே இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்விலேயே இப்போ அந்த படித்து முடித்தவர்களுக்கான சான்றிதழையும் கொடுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் கவி நீங்க ரெடியா இருந்தீங்கன்னா இப்பவே கொடுத்தலாம் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க அணு தயாரா இருக்கீங்களா ரைட் இங்க இருக்கிறவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆஹ் இந்த இந்த இதுல பேர் யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வாழ்த்து சொல்லலாம் வாழ்த்துக்கள் கீர்த்தி சிஸ்டர் செம்மொழியாம் தமிழ் மொழியில் மேடை பேச்சுக்களைக்கான ஜென்னல் பியின் சங்கே முழங்கு பயிற்சி வகுப்பில் பங்கு பெற்ற கீர்த்திகா பே அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களுடன் வழங்கப்படும் பங்கேற்பு மற்றும் பயிற்சி நிறைவு சான்றிதழ் உங்கள் தமிழ் வா தமிழார்வம் தமிழ் போல் தலை தழைக்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துகள் கவிதா சுரேஷ் ரியா நிறுவனர் நன்றி ரியா நன்றி வாழ்த்துக்கள் 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 நால்வருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இன்னும் மேல மேல நிறைய படிச்சு கவிதா இந்த மாதிரி பண்ணினா இன்னும் நல்லா இருக்கு ரொம்ப நன்றி கவி வந்து உங்களுடைய பார்வையை சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் இவங்களோட நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வகுப்ப பத்தின பின்னூட்டம் இவங்க பகிர்ந்து கீர்த்தி பட்டிமன்றம் முடிஞ்சிருச்சுமா இது பீட்பேக் ஆமா பட்டிமன்றத்துல ஜெயிச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சது எல்லாம் பத்தி பேச கூடாது இப்ப வந்து ஆமா இல்ல இது ஃபீட்பேக் ஓகே ர அப்படிங்கிற வகுப்பு வந்து கவியோட வந்து நான் ஆரம்பத்துல இருந்தே பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழ் உச்சரிப்பு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல பிறந்த பலருக்கு தமிழ் உச்சரிப்பு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இப்ப எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது பெரிய ரகரம் ரகரம் இந்த இது ல லா அந்த இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அதுவும் 
இன்னுமே அந்த நாள் நாப்பிழல் பயிற்சிய இன்னுமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா அது குழந்தைகள்ல இருந்து வந்தது அந்த போல நம்ம ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து பாக்குறப்ப இந்த மழை அப்படிம்பாங்க மழை பெய்யுது அப்படின்னா மழை பெய்யுது அப்படிம்பாங்க ஆஹ் ஏழை மாணவன் அப்படிம்பாங்க அது ஏழையா ஊழையா அப்படிங்கிறது கூட நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு செகண்ட் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் குழப்பம் வந்துடும் இப்படி நிறைய தமிழ் வந்து பேசுற பேச்சு தமிழ் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் ஆஹ் தமிழ் பேச்சுக்கலையில் அடுத்த கட்டத்தை நகரக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அதற்கான வகுப்புகள் வந்து பெரும்பாலும் நடந்தாலும் அந்த அளவுக்கு சின்சியரா நடக்குதா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி கவிதா வந்து ஆங்கிலத்தில் முதுகலையும் தமிழில் முதுகலையும் இப்ப முனைவர் பட்டமும் வாங்க போறாங்க தமிழ் ஆய்வுகள் மேல் பெரும் ஆர்வம் கொண்டவர் தமிழை வந்து ஆய்வு நோக்குலையும் நோக்குபவர் இலக்கியம்னு பேசுறப்ப அதோட புனிதத்தன்மை அதாவது தமிழில் வந்து எந்த அளவுக்கு புனிதத்தன்மையோட இலக்கியம் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் பேசுவாங்க இலக்கியத்துல வந்து எந்த இடத்தை சேர்க்கணும் எந்த இடத்த பிரிச்சு பேசணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க பேச்சோட நுணுக்கங்கள் தமிழ் நுணுக்கங்கள் அதிகமா அறிந்தவர் சோ ஒரு தமிழ் வல்லுனர் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஆஹ் தமிழ அப்படியே போற போக்குல கத்துக்கிறது இல்லாம ஒரு தமிழ் வல்லுநரிடம் முறையாக கத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா நான் கருதுறேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு முதல்ல ஒரு வகுப்பும் இது இரண்டாவது மேடை பேச்சு வகுப்பும் மேடை பேச்சு நுணுக்கங்கள் அப்படிங்கிறதுல வந்து கவிதா வந்து மிக நல்ல ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சிருக்காங்க அதாவது ஆஹ் இப்படி பேசினா இந்த பதில் இருக்கும் இப்படி பேசலாம் இப்படி பேசலாம் மேடை பேச்சுகளின் வகைகள் ஆஹ் அதற்கான விஷயங்கள் அதை தமிழை எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் உச்சரிக்கிறாங்க அதற்கான வீடியோ ஆதாரங்கள் அப்படின்னு நிறைய தேடல்கள் இருக்கு அவங்க பின்னாடி அப்புறம் நாப்பிழல் பயிற்சிக்கெல்லாம் அவர் கொடுக்கற செய்யுள்ளாம் வாய்ப்பே இல்லை அதாவது சான்ஸே இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கு சோ இந்த நிகழ்வை இழா என்ற ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுத்து செல்லும் ஜெனல்பி அகாடமி வாழ்த்துக்கள் இதற்கு உதவி புரியும் அணு சரியான நேரத்துல லிங்க் போட்டு அதை வழி நடத்துகிறார் சோ அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தமிழுக்கு சேவை செய்வது தமிழை பத்தி பேஸ்புக்ல எழுதுறது தமிழுக்கு போராட்டம் நடத்துறது மொழி போர் செய்வது அதெல்லாம் தேவையா தேவையில்லையாங்கிறது இல்லை ஆனா இங்க மிக முக்கியமான விஷயம் தமிழ் மொழியை நாம் அடுத்த கட்டத்திற்கு நம் பேச்சிலும் நம் எழுத்திலும் கொண்டு வருவது அதை சரியாக போய் செய்தாலே தமிழ் வளரும் நாம மட்டும் இல்ல நம்ம அடுத்த முறை தலைமுறைக்கு தமிழ் மிக முக்கியம் இந்த வகுப்புகள் த கவிதா எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அடுத்த தலைமுறைக்கு உலகம் எங்கும் எடுக்கிறார் சோ அடுத்த தலைமுறை தமிழ் பேசுகிறதா தமிழ் வாசிக்கிறதா அப்படிங்கிறது நம்ம இவ்வளவு பேசினாலும் எழுதினாலும் தமிழ் அடுத்த தமிழ் தலைமுறை வாசிக்கிறதே இல்ல சுத்தமா அவங்க ட்விட்டர்லயும் இன்ஸ்டாலையும் செட்டில் ஆனதுக்கு காரணமே தமிழ் வாசிக்க தெரியாததும் ஒரு காரணம் சோ எத்தனை புத்தகங்கள் வந்தாலும் தமிழ் நம்மளோட வருங்கால தமிழ் அந்த இறந்த காலம் அதாவது இறந்த காலம் சொல்ல முடியாது இந்த வரலாறு அப்படிங்கறத வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டியது நம்முடைய பெரும் பங்கு அதில் தமிழ் புத்தகங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டியது நம் கடமை அதற்காக வேணும் தமிழை எப்பேடு எப்பாடுபட்டாவது கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் முக்கியமா வெளிநாட்டிலும் என்னை போல் வெளி மாநிலத்திலும் இருப்பவர்கள் உள்நாட்டில் இருப்பவர்கள் வாசிக்கவாது கற்றுக் கொடுத்து விட வேண்டும் அடுத்து பேச்சு வீட்டில் பேச்சு தமிழை வளர்க்க வேண்டும் அதற்கான வகுப்பை கவிதா திறம்பட நடத்துவது மிக பாராட்டுக்குரிய விஷயம் இந்த திறமையை கண்டெடுத்த ஜெயசேகர ஜென் அவர்களுக்கு அவர் திறமைகளை கண்டெடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அவருக்கு வைரம் எங்கெல்லாம் மின்னுதுன்னு அவர் கண்ணுக்கு மட்டும் தனியா தெரியும் சோ அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சோ இது இன்னுமே பரவணும் அப்படிங்கிறது தான் சோ கண்டிப்பா என் தமிழ் வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்ல தெரிஞ்சுக்கிற எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு நன்றி வணக்கம் கீர்த்தி பட்டிமன்ற பேச்சோட ஃபீட்பேக் பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்கா நன்றி அப்பனா வகுப்புக்கு நீங்க சரியான ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டீங்க நன்றி
கீர்த்தி நிறைய சொல்லிட்டாங்க அதை தாண்டி நம்ம என்ன சொல்றதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தா ரொம்ப பெருசா ஒண்ணு இல்லை ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்க எல்லாருமே கவனிச்சிருப்பீங்க இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க நாங்க நாலு பேர் இந்த பட்டிமன்றத்துல பேசும்போது கவிதாவோட முகத்தை வந்து நீங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வகுப்புடைய ஒரு முக்கியத்துவம் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு குழந்தை வந்து முதல்ல தவழ்ந்து எழுந்து நின்று நடக்க தோங்கும் போது ஒரு அம்மாவோட ஒரு ஒரு பெருமிதம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பெருமிதத்தை வந்து நான் இன்னைக்கு கவிதாவோட முகத்துல தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுதான் இந்த வகுப்போட ஒரு வெற்றியும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இப்ப கீர்த்தியை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அறிமுகம் ஆனா அறிமுகம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை அதிகபட்சம் நான் பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள்ட்ட அன்பகத்தை பத்தி கேட்டேன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய தொடர்பு எதுவுமே எங்க ரெண்டு பேருக்கு இருந்தது கிடையாது அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற பிரியாவோ நல்லி யாருக்கிட்டையும் எனக்கு வந்து எந்த தொடர்புமே கிடையாது இவங்கெல்லாம் யாரும் முன்ன பின்ன கூட தெரியாது ஆனா இந்த வகுப்புல எனக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாம ஒரு வகுப்பை தொடர்ந்து என்னால கவனிக்கிறதுக்கு இந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே எனக்கு துணையா இருந்தாங்க அதே மாதிரி கவிதாவும் ஒரு சிறந்த கட்டமைப்போட இந்த வகுப்புகளை வந்து தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறத வந்து நான் குறிப்பிட்டு இங்க சொல்லணும் அதனால அதாவது என்னன்னா மற்ற மூணு பேருமே அவங்களுக்கு நண்பர்கள் அந்த நண்பர்களா இருந்தாலுமே வகுப்புன்னு வரும்போது அவங்க ஆசிரியை நாங்க மாணவர்கள் என்ற அளவுலதான் வந்து அந்த ஒரு தொடர்பு இருந்தது அதை வந்து திறம்பட செய்ததுல வந்து கவிதாவோட வெற்றி இருக்கு அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அதுதான் எனக்கு அஹ் கவிதா உங்களுடைய சேவைய வந்து தொடர்ந்து செய்யுங்க இன்னும் பல பேச்சாளர்களை உருவாக்குங்கள் தமிழ் செழி கேட்டும் நன்றி நன்றி இந்த நுணுக்கமா குத்தம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்களே அந்த பாயிண்ட் விட்டுட்டோம் நல்லி சொல்றது நல்லி பேசவே மாட்டாங்க அப்படின்னு இருந்த நல்லிய வந்து பேச வச்ச பெருமை வந்து ஜெனரல் பி அகாடமி போய் சேரும் ஆஹ் நல்லிக்கு பேசுறது எப்படி அப்படின்னு கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல தமிழ்ல ஒரு பேச்சுன்னா அந்த பேச்சோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த பெருமை லா வகுப்பை சேரும் கவிதாவை சேரும் ஆஹ் நான் சுருக்கமா சொல்லணும்னா அதுதான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆஹ் ஒரு கண்டிப்பான ஆசிரியையும் கூட கவிதா ராஜா சொன்ன மாதிரி நாங்க எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் அதையும் மீறி ஆஹ் வலிக்காம ஆனா இத எப்படி சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தரதுல கவிதாவோட வெற்றி அடங்கி இருக்கு ஆஹ் இன்னும் நிறைய நிறைய மாணவர்கள் சேர்ந்து ஆஹ் இது அடுத்த ஆஹ் இதுக்கு முன்னேறதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் கவிதா ரொம்ப நன்றி பழக்கம் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சதுதான் எனக்கும் கவிதாக்கும் ஆன பழக்கம் அப்படின்றது ஆனா அதையும் மீறி கவிதா கிட்ட கிளாஸ் போய் இதை கத்துக்கணும் நான் கிளாஸுக்கு வரண்டி அப்படின்னு சொன்ன போது நோ அப்படின்னு சொன்னவங்க தான் எங்களோட ஆசிரியர் நோ நீலாம் வந்து வரவே கூடாது உன்னை வச்சுட்டு என்னால் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க நான் போகணும்னு நினச்சதுக்கான காரணம் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதே மாதிரி ஒரு இருபது பேர் கலந்து கொண்ட ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கை தொகுத்து வழங்குற ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சு அதை வந்து என்னால் சரியாக பண்ண முடியல என்னடா பேச்சுன்னு கூப்பிட்டா நம்மளால வள வளன்னு பேசுறோம் உனக்கு எதுக்கடி கிளாஸ் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் நான் கிளாஸில் வந்து சேர்றேன் அப்படின்னு சொன்ன போது உனக்கெல்லாம் பேசுறது கிளாஸா அப்படின்னு வந்து கவிதா கேட்டாங்க பட் அதுக்கான காரணம் அதுதான் நம்ம சரளமாக இப்படி ஒரு கட்டமைக்காத பேச்சை வந்து நம்மளால் எவ்வளோ நேரம் வேணால் சொற்பொழிவு ஆற்று ஆற்றுன்னு ஆற்ற முடியுது ஆனால் 
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இந்த கருத்து இதில் இவ்வளவு தான் பேசணும் அப்படின்னும் போது அதற்கான ஒரு கட்டமைப்பு எடுக்கும்போது உள்ள வர்ற நமக்கு ஒரு பதட்டம் இதை கரெக்டாக சொல்லிடுவோமா இதை செஞ்சிடுறோமா அப்படின்ற ஒரு இது எல்லாமே வந்து இருந்ததுனால அதை சரியாக பண்ண முடியாமல் போச்சு என்னால் அதுதான் முக்கிய காரணம் இதை நான் கவிதாட்ட கூட சொன்னதில்லை ஏன் இந்த கிளாஸில் வந்து நான் ஒன்று சேரேன் சேர்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னது இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து நல்லி சொன்ன மாதிரி எப்பா ஒரு ஒருத்தர் இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுப்பா ஆஹா சூப்பரா நம்ம பேசி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆசுவாசம் அப்படி எடுக்கிறதுக்குள்ள வர்றேன் அப்படின்ட்டு அந்த கிட்ட இப்படி வந்து லிஸ்ட் போடுவாங்க ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா நீ வந்து வணக்கம் சொல்லல நீ வணக்கம் சொல்லும் போது இதை சொல்லல அப்படின்றது நம்ம சரளமா நினைக்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப சாதாரணமா நினைக்கிற ஒரு பேச்சு அப்படின்றது ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு சிறிய பேச்சா இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷ பேச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷ பேச்சுன்னா கூட அதுல என்ன இருக்கணும் த கண்டென்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத வந்து அதை எப்படி கொடுக்கணும் இதே கண்டென்ட் தான் அதை ஒரு மணி நேரத்துக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் ஒரு நிமிஷத்துல அதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தெளிவு வந்து இந்த வகுப்புல வந்து கிடைச்சது இதுக்கு பின்னாடி அவளுடைய உழைப்பு அப்படின்றது வந்து நிறைய இருக்குது குடும்பமா உழைச்சிருக்கிறாங்க அது எனக்கு தெரியும் நாப்பிரல் பயிற்சிகள் அதே மாதிரி போடுங்க போடுங்க பேசுங்க பேசுங்க அப்படின்னு அவ்வளோ வந்து தெளிவாக பேச வச்சாங்க இன்னைக்கு நல்லி பேசுறத வந்து கேட்கும்போது எனக்கு கவிதாக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சியா இருந்ததோ அந்த அளவு மகிழ்ச்சியா வந்து எனக்கு நிஜமாவே வந்து இருந்தது நல்லி முதல் நாள் வகுப்புல வந்து பேசும்போது இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் அதோ எங்களோட வெப்பன் சப்ளை அங்கதான் இருக்கு கவிதாவோட பொண்ணு வகுப்பின் தொழில்நுட்ப ஆலோசகர் வெப்பன் சப்ளை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் எல்லா வெட்டிங் ஓட்டிங் பேப்பர் பிரசன்டேஷன் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தது வந்து அவதான் பிபிடில இருந்து கூகுள் ஸ்லைட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே இந்த மேடம் தான் எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு அழகான வந்து முன்னெடுப்பு இதை நான் எவ்வளோ தூரம் சரியா செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து கவிதா தான் ஃபீட்பேக்ல வந்து சொல்லணும் இதுதான் என்னுடைய ஃபீட்பேக் Thank you. So, Irudhiya, Kavi, you can tell us about your story. I think that's what we're going to do. Yes. When I was in the first time, I was in the first time. I was in the first time. இதுல வந்து பேச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இப்போ பெரிய பெரிய பேச்சாளர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பேச்சாளர்கள் அப்படிங்கிற எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருமே இப்போ நாம வந்து ஒரு பாரதி பாஸ்கரோட பேச்சையோ இல்ல ஒரு ராஜாவோட பேச்சையோ எப்படி கேட்டிருக்கேனோ அதே மாதிரிதான் பங்கேற்கிற எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்க அதை தாண்டி இந்த வகுப்புக்கு வந் வர்றவங்க புதுசா ஏதாவது கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்துச்சு சோ இத வந்து இப்ப பேச்சு அப்படின்னா ஒரு நாப்பரல் பயிற்சி அப்படின்னா அவங்கள பயிற்சி பண்ண வச்சு நான் கேட்டுற முடியும் ஆனா அந்த பேச்சை மெருகேத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சவாலா இருந்துச்சு அதனாலதான் ஒரு அந்த தமிழ் சுவை வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய இடைவெளி எடுத்துக்கிட்டேன் அது காரணம் வந்து அத வந்து எனக்கான அந்த தன்னம்பிக்கை வரணும் ஏனோ தானோன்னு ஒரு வகுப்பு ஆரம்பிச்சோம் வந்து நாலு நாள் பேசணும் சிரிச்சோம் ஏன்னா எல்லாருமே நண்பர்கள் இப்ப நான் வந்து அதை சரியா கொடுக்கல அப்படின்னா கூட அவங்க யாரும் என்ன கேள்வி கேட்க போறது கிடையாது ஆனாலும் எனக்கு நான் உண்மையா இருக்கணும் நான் வந்து செய்யற ஒரு வேலைய எனக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு அதாவது சரியா செய்யற கவிதா அப்படின்னு எனக்குள்ள இருக்கிற கவிதா சொல்ற அளவுக்கு நான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப கட்டாயமா இருந்தது அதுக்கான தேடல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஒவ்வொரு விஷயமா தேடி இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த கட்டமைப்புக்குள்ள கொண்டு வரும்போது அதே மாதிரி அந்த ஒத்துழைப்பு வகுப்பு ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு ஒரு பொறுப்புகள்ல இருக்கிறாங்க அந்த நேரம் அப்படிங்கறதுதான் எல்லாருக்குமான சவாலா இருந்துச்சு இன்னுமே இதுல இருக்கிற சில பயிற்சிகள் எல்லாம் அவங்க இன்னுமே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய வேண்டுகோள் இந்த வகுப்புல பண்ணல அப்படின்னா கூட அந்த நாப்பரல் பயிற்சிகள் ஆகட்டும் இல்ல வேறு சில பயிற்சிகள் நம்ம சொல்றதாகட்டும் அதுல வந்து அவங்க இன்னுமே அவங்க கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் மத்தபடி அந்த பேச்சுகள் ஒவ்வொரு அது இரண்டாவது நிலையில பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேச்சுகளை பேசி இதுல இதே எதேது மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்க சொல்லுவோம் அவங்க பேசுவாங்க அதற்கான பின்னூட்டமா நான் இது இப்படி இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது அதுல வந்து அவங்க கிட்ட நல்ல முன்னேற்றம் தெரிஞ்சது அதே மாதிரி குறிப்பா ஒரு ஒருத்தருக்கும் கீர்த்தி இந்த விஷயத்த மாத்திக்கணும் பிரியா இதுல மாறணும் ராஜா இதை செய்யணும் நல்லி இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வந்து நாங்கெல்லாம் இவ்வளவு பெரியாலும் எங்களுக்கு இது தெரியாத அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஈகோ அப்படிங்கிறது யார்கிட்டயுமே இல்லை அதுதான் ரொம்ப
ஆனா இந்த மாதிரி வகுப்புகள்ல வந்து அது கிடையாது அவங்களா வந்து முன்னின் முன்னின்று அதை கத்துக்கிட்டாதான் உண்டு அப்படி வந்து அத வந்து நம்ம சொல்றத எந்த அர்த்தத்துல சொல்றோம் எதுக்காக சொல்றோம் அப்படிங்கறத வந்து அதே கோணத்துல உள்வாங்கிக்கிட்டு அவங்க பிரதிபலிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க அதை எப்படி பிரதிபலிச்சிருக்காங்க எப்படி உள்வாங்கி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத தான் இன்னைக்கு வகுப்புல நீங்க பாத்தீங்க அதை எல்லாருமே சொல்லணும் அப்பதான் வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கறது மத்தவங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத வந்து நாலு பேருமே சொன்னாங்க வெறுமனே சான்றழிப்பு அப்ப சான்றிதழ் வழங்குதல் அப்படிங்கறது மட்டும் இல்லாம எப்படி வந்திருக்குது அப்படிங்கறத சொல்லணும் இப்ப ஒரு ஜூம் மீட்டிங்க தொகுத்து வழங்கறதுக்கு சிரமப்பட்ட பிரியாவுடைய பேச்சு நீங்க எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க கீர்த்தியோட லைவுகள்ல இருந்த பேச்சுக்கும் இன்னைக்கு கீர்த்தி பேசின பின்னூட்டமாகட்டும் பட்டிமன்றத்தில் ஆகட்டும் கீர்த்திக்கான மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்னா அந்த நேரம் அவங்க இப்ப நீங்க ஒரு மணி நேரம் கீர்த்திய பேச சொன்னீங்கன்னா அவங்க பேசுவாங்க ஆனா அஞ்சு நிமிஷம் பேசுறது வந்து அவங்களுக்கான சவால் அத வந்து ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு அவங்க சரி பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத இந்த வகுப்புடைய வெற்றி அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமான அந்த விஷயங்களை வந்து சொன்னதா அதே மாதிரி உள்வாங்கிக்கிட்டாங்க அதுதான் இந்த வகுப்புடைய வெற்றி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதே மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா பண்ணுவோம் எல்லாரும் தொடர்பில் இருப்போம் இந்த வாய்ப்புக்கு உங்களுக்கு நன்றி சார் மியூட்ல இருக்கீங்க ஒரே ஒரு சின்ன மாற்றமும் கூட இந்த நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து பயணிக்கணும் வரணும் எஃபி லைவ்ல வரணும் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் நிறைய பேர் இன்னைக்கு இதை பார்த்துருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்குள்ள சில கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கும் இந்த நிகழ்வு ஓகே அடுத்த நிகழ்வுல இருந்து அப்படி வந்தா இன்னமும் சிறப்பா இருக்கும் அப்படி கொண்டு போகலாம் இல்ல எனக்கு பேச்சாளர்கள் எப்படி பேசுவாங்கன்னு தெரியும் நடுவர் எப்படி பேசுவாருன்னு தெரியல ட்ரையல் பார்த்துட்டோம் இனி பண்ணிடுறோம் சார் ஆனா நடுவரின் பங்கு வந்து சொல்லணும் ரொம்ப ரொம்ப இது நீங்க நடுவரா போனீங்க அப்படின்னா சன் டிவில எல்லா டிவிலயும் உங்களதான் நடுவரா கூப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பான நடுவர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கவிதா அக்காவோட தமிழ் பத்தி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுவும் இந்த மாதிரி ஜூம்ல பட்டிமன்றம் கொண்டு வந்த ஐடியாக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் உங்ககிட்ட வந்து சிவகங்கைக்கு வந்திருக்கும் போது நான் வந்து சொன்னேன் ஜென்எல்பிய விட்டு கொஞ்சம் விலகுன மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் டச் இல்லாத மாதிரி இருக்கு ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் காலையில அஞ்சு மணி கேட்போம் அடுத்த ஈவினிங் கேட்போம் அடுத்து செவன் ஓ கிளாக் கேட்போம் ஆனா கொஞ்சம் டச் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் ஏதாவது பண்ணுங்க ஏதாவது திருப்பி ஏதாவது கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு ரீயூனியன் மாதிரி இருந்துச்சு ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம் ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி வெனஸ்டே வெனஸ்டே இல்லை மந்த்லி ஏதாவது கொஞ்சம் புது ஏதாவது யோசிங்க இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாமா ஏன்னா இந்த பட்டிமன்றம்னால நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று வந்து ஜென்எல்பினால நம்ம லைஃப்ல எல்லோரும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் முன்னேறிப்போம் அது கண்டிப்பா நம்ம நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த ஜென்எல்பி வந்து நம்ம லைஃப் லாங் கூடவே வரணும் அது உங்களால நம்ம லைஃப் லாங் கூடவே வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணுங்க மந்த்லி மந்த்லி ஏதாவது செய்யலாமா அந்த மாதிரி ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ அடுத்த பட்டி மன்றத்துக்கு எங்க டீம்ல பேச வந்துருமா நல்லா பேச தேங்க்யூக்கா டீம் கழிச்சு நானே என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம டீமுக்கு வந்துருங்க நம்மளுக்கு பட்டி மன்றம் முடியல போல இருக்க ரொம்ப நன்றி வந்து இந்த நிகழ்வை இவ்வளவு தூரம் வெற்றிகரமா நடத்தி கொடுத்த எல்லாருக்குமே கவி அப்படியே நடுவரோட தீர்ப்புக்கு ஒரு பின்னட்டம் கொடுங்களேன் நடுவரோட தீர்ப்புக்கு ஒரு பின்னட்டம் நடுவருடைய தீர்ப்பு விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது நடுவரின் முடிவே இறுதியானது சுபம் அதுக்கு இல்ல மகிழ்ச்சி நடுவர் எப்படி நடுத்த நடுவரோட இருந்தாரு மகிழ்ந்திராவில் சந்திப்போம் மற்றவை மகிழ்ந்திராவில் நன்றி வணக்கம் தொடரும்